দাবা খেলা আবিষ্কৃত হয় পনেরোশো বছর আগে আর কোরআন নাজিল হয় আমাদের সকল মানব জাতির জন্য হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ওপর চোদ্দশো বছর আগে দাবা খেলা নিষিদ্ধ হলে নবীজি সেই মুহূর্তে নিষেধ করতে পারতেন কোরআনে কোথাও দাবা খেলা নিষিদ্ধ করা হয়নি সার্টিফাইড যত হাদিস আছে সহি বুখারি আবু দাউদ তিরমেজি কোথাও দাবা খেলা নিষেধ করা হয়নি দাবা খেলা নিষিদ্ধ এটা রিসার্চ করলে অনলাইনে যতগুলো পোস্ট পাবেন সব জায়গাতে বিভিন্ন মানুষ একই পোস্ট কপি পেস্ট করেছে বা রেফারেন্স দিয়েছে আমরা সেগুলো পড়তে থাকি দাবা লুডু ও ক্যারাম আমাদের সমাজে প্রচলিত তিনটি খেলার নাম তিনটি গুটি দিয়ে খেলা হয় পাশা খেলা এগুলো সমগোত্রীয় খেলা এ সকল খেলার উৎপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়া এ সকল খেলাগুলো সম্পূর্ণ হারাম তা জুয়া দ্বারা হোক কিংবা জুয়া ছাড়া এমনি হোক না কেন সর্বাবস্থায় হারাম হাদিসে কঠোরভাবে এ খেলাগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ এসেছে যেমন এখানে প্রথম নাম্বার হাদিসটি দেওয়া আছে এবং তার নিচে তার রেফারেন্স সহ বাংলা অর্থ আবু মুসা আশারি রাদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত যে ব্যক্তি পাশা বা দাবা খেললো সে আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্য হলো নিচে রেফারেন্স দেওয়া আছে এবার আমরা হাদিস মিলিয়ে দেখব দেখুন সোনানে আবু দাউদ চার নয় তিন আট এই হাদিস নাম্বারে বলা হয়েছে Buraida reported the Prophet, if anyone plays backgammon, he sings his hand in the plash of swine and his blood. এই হাদিসটিতে ব্যাকগ্যামন গেম খেলার কথা বলা হয়েছে ব্যাকগ্যামন খেলাটা কি তা দেখায় আপনাদের এটি হচ্ছে ব্যাকগ্যামন গেম এটি সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর খেলা ভাগ্যের ওপর আপনার জয় পরাজয় নির্ভর করবে যেটা ইসলামে সম্পূর্ণ রূপে হারাম যেমন লুডু খেলা তাস খেলা এখানে আপনার ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হয় কোনো বুদ্ধির অংশ নেই ভাগ্য যদি খারাপ হয় তাহলে আপনাকে কেউ জেতাতে পারবে না যারা তাস খেলেছেন তারা খুব ভালোভাবে জানেন কার্ডগুলো উলট পালট করে মিশিয়ে তারপর সবার মাঝে কার্ডের নাম্বার না দেখে ভাগ করে দেওয়া হয় তারপর যার ভাগে যা পড়বে তা নিয়েই খেলতে হয় হ্যাঁ আপনি বুদ্ধি দিয়ে খেলতে পারবেন যদি কার্ডের ম্যাজিক জানেন চুরি করেন আর চুরি জিনিসটা সকল ধর্মে হারাম লুডু খেলাতেও যদি চুরি যুক্ত করতে পারেন তাহলে জিততে পারবেন তো ব্যাক গেমন গেম সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর খেলা যে খেলাতে কোনো কল্যাণ নিহিত নেই দ্বিতীয় নম্বর হাদিস আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাজি আল্লাহ তালা যদি তার পরিবারের কাউকে দাবা বা পাশা খেলতে দেখতেন তাহলে তাকে মারতেন এবং দাবা ভেঙে ফেলতেন তার নিচে হাদিসের রেফারেন্স তবে এগুলো সার্টিফাইড হাদিসের না সার্টিফাইড হাদিস কি আর নন সার্টিফাইড হাদিস কি এটা নিয়ে আর কিছুক্ষণের মধ্যে আলোচনা করব তবে এইখানে ওপরে যে আরবিটা দেওয়া আছে সে আরবিটা যদি আপনারা যারা আরবি জেনে থাকেন তারা ট্রান্সলেট করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে সম্পূর্ণ ভুল একটা আরবি লাইন দেওয়া হয়েছে যেটার অর্থ এটা কখনোই হয় না তিন নম্বর হাদিসে আমরা যাই হাদিসের রেফারেন্স দেওয়া আছে এবং উপরে আরবি যে ব্যক্তি পাশা বা দাবা খেললো সেই জন্য তার হাত শুকরের মাংস ও রক্তে ডুবালো তারপর এখানে হাদিসের রেফারেন্স দেওয়া আছে আমি প্রথমে আরবিটা কপি করছি এটা গুগল ট্রান্সলেটরে কপি করলে অর্থ পাবেন ভাবার্থ পাবেন না কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ অ্যাকিউরেটলি পাবেন যেমন আপনি যদি গুগল ট্রান্সলেটরে লেখেন আই ট্রাইস তাহলে এটার শাব্দিক অর্থ পাবেন যে আমি খাই ভাত কিন্তু বাংলাতে ভার বা ক্রিয়াপটা পরে হয় এর জন্য বাংলাতে সঠিক ট্রান্সলেশনটা হবে আমি ভাত খাই ইংরেজিতে ভার্বটাই আগে কিন্তু গুগল ট্রান্সলেটর থেকে আপনি শব্দের সঠিক অর্থটা অন্তত জেনে যেতে পারছেন ভাবার্থ পাচ্ছেন না কষ্ট হবে গ্রামান না জানলে সাজাতে কিন্তু একটা ধারণা পাবেন কারণ এটা একটা যন্ত্র এটা মানুষের তৈরি একটা প্রোগ্রাম তাই এটা যন্ত্রের মতোই চলবে তবে গুগল ট্রান্সলেটর এখন অনেক উন্নত হয়েছে এখানে আই ট্রাইস লিখলেও এখন আমি ভাত খাই আসবে গুগল ট্রান্সলেটর দিনে দিনে আরো উন্নত হবে মানুষের মত করে ভাষা ট্রান্সলেট করতে পারবে তো এখনো সব ভাষার ভাব অনুবাদ করতে পারে না যন্ত্রটি দিনে দিনে এটি উন্নত হচ্ছে তবে একটা ধারণা পাবেন এখান থেকে যেমন আমি এখান থেকে একটা ধারণা পাচ্ছি দেখুন এখানে আরবি তার নিচে প্রত্যেকটা শব্দের উচ্চারণ দেওয়া আছে এবং আপনারা একটা অগছালা হলেও অর্থ পাবেন সঠিকভাবে ট্রান্সলেট করতে হলে আপনাকে আরবি জানতে হবে এখানে দেখুন নারদাসির খেলার কথা বলা হচ্ছে সঠিক আরবির উচ্চারণ নারদাসি কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে নন ডিসি যে ব্যক্তি নন ডিসির খেললো সে শুকরের মাংসে হাত এঁকেছে মানে হাত নিমজ্জিত করেছে আরবি সঠিক উচ্চারণ করলে এটা হবে নার্দ নার্দ থেকে নারদাসির মানে যে ব্যক্তি নারদাসির খেললো সে শুকরের মাংসে হাত নিমজ্জিত করলো এখানে দাবা খেলার কথা বলা হয়নি আপনারা রেফারেন্সও মিলে দেখতে পারেন আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাই আপনাদের সুনানে আবু দাউদ চার হাজার নশো আবু দাউদে এই নামে এই রেফারেন্সে হাদিসটিতে বলছে 
If anyone plays backgammon, he sings his hand in the flash of swine and its blood. এখানে backgammon খেলার কথা বলা হয়েছে। Backgammon game টি কি দেখায় আপনাদের? ভালোভাবে দেখে নেন ছবি সহ উইকিপিডিয়াতে গেলে ইতিহাস সহ পাবেন কারণ ভাগ্যের উপর খেলতে হয় লুডুর মতো আর সেই সঙ্গে জোয়াতো আছে তবে আমাকে এই সব টপিকে বলার আগে দিন রাত স্টাডি করতে হয়েছে এই ব্যাকগ্যামন খেলাটি হচ্ছে নারদাসির ব্যাকগ্যামন হলো ইংরেজিতে নামকরণ আর আরবিতে নাম করলে হয় নারদাসির এই ব্যাকগ্যামন খেলাটি হচ্ছে নন ডেসি ব্যাকগ্যামন হলো ইংরেজিতে নামকরণ আর আরবিতে নাম করলে দাঁড়ায় নারদাসির এই যে দেখুন আপনারা সার্চ করলে এটার মিনিংও পাবেন নারদাসির ছবি আর ব্যাকগ্যামন খেলার ছবি দুটি এক এটি একটি পার্সিয়ান গেম সুতরাং আবু দাউদের এই রেফারেন্সের ব্যাক গেমন আর এখানকার নারডাসির গেম এবং গুগল ট্রান্সলেটরের বাংলায় উচ্চারিত হওয়া নন ডিসি এগুলো সবগুলো হচ্ছে এক গুগল ট্রান্সলেটর থেকে আপনি একটা ধারণা পাবেন যদি আপনি উইক হন কোন একটা ভাষায় যেমন আমি আরবি শব্দের অর্থগুলো জানি না গুগল আপনাকে হুবহু ভাবার্থ বের করে দেবে না অনুবাদের কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দের ভাষার উচ্চারণ এবং অর্থ দেবে কারণ এটা একটা প্রোগ্রাম মানুষের মতো স্ট্রং না মানুষের তৈরি এটি একটি প্রোগ্রাম এখানে নন ডিসির উচ্চারণটা এসেছে বাংলাতে কারণ বাংলাতে এরকম ভাবে প্রোনাউন্স হয় সেই আরবি শব্দটার যেমন ধরুন বাংলার বর্ণমালা যেমন ত থ দ ধ এগুলো আমরা বাংলাতে উচ্চারণ করি সঠিক ভাবে এখন ইংরেজিতে ত থ নামে কোনো শব্দই নেই তাদের কোনো লেটার নেই কোনো বর্ণমালা নেই উচ্চারণ নেই ইংরেজিতে টি লেটারের উচ্চারণ টি এবং এইস এর মাঝামাঝি যে সাউন্ডটাকে বলা হয় ঠা সাউন্ড কিন্তু আমরা টি কে ট দিয়ে উচ্চারণ করি যেমন টেবিল ট দিয়ে উচ্চারণ করছি আবার ত দিয়ে উচ্চারণ করে থাকি যেমন তেমন কিন্তু টি এর উচ্চারণ টি এবং এইস এর মাঝামাঝি ঠা সাউন্ড অর্থাৎ ইংরেজিতে টেবিল উচ্চারণটা হবে ঠেবল এখন আপনি যখন ইংরেজদের সামনে গিয়ে বাংলার বর্ণ দিয়ে ইংরেজিতে টি উচ্চারণটা করবেন তখন তাদের কাছে একটু আনকমফর্টেবল লাগবে তবে ইংরেজিতে দুটি অ্যাডসেন্ট আছে ইউকে আর ইউএস মানে ব্রিটিশ আর আমেরিকান অ্যাডসেন্ট উচ্চারণ তাই গুগল ট্রান্সলেটরে দুটি ভাষার উচ্চারণ দু রকম পাবেন হয়তো বোঝাতে পেরেছি যে উচ্চারণ একটু পার্থক্য হলেও গুগল ট্রান্সলেটর থেকে একটা ধারণা পাবেন সম্পূর্ণ ধারণা না পেলেও রিসার্চ করে হানড্রেড পারসেন্ট বোঝার মতন রিসোর্সটা পেয়ে যাবেন এটা একটি কারণে বোঝালাম যেন পরবর্তীতে আপনারাও আরবি অর্থ নিয়ে রিসার্চের প্রয়োজন হলে ব্যবহার করতে পারেন গুগল ট্রান্সলেটর যদি আমার মতন উইক হয়ে থাকেন আরবিতে ঠিক যেমন আমার এখানে নন ডিসি উচ্চারণটা এসেছে বাংলা উচ্চারণে এবং আমি বুঝে নিতে পেরেছি তেমন এবার ফিরে আসি আবার আলোচনায় আমি ভালোভাবে আবিষ্কার করলাম এখানে এক নম্বর উদাহরণ এবং তিন নম্বর উদাহরণ একই দুবার দুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন দাবা খেলা হারাম এটা দলিল আরো শক্ত করা যায় একবার বলা হয়েছে যে ব্যক্তি দাবা বা পাশা খেললো সে রসুলের অবাধ্য হলো আরেকবার বলা হয়েছে যে ব্যক্তি দাবা বা পাশা খেললো সে শুকরের মাংস ও রক্তে হাত নিমজ্জিত করলো কিন্তু সঠিক অর্থ শুকরের মাংসে ও রক্তে হাত নিমজ্জিত করলো এই লাইনটা কারণ আমরা জানি শুকরের মাংস রক্ত এগুলো আমাদের ইসলামে হারাম করা হয়েছে আর আপনি যদি হারাম জিনিসে হাত নিমজ্জিত করেন তাহলে সেটাও তো হারাম একই হাদিসের অর্থ দুইবার দুইভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে রেফারেন্সের অভাবে দাবাকে নিষিদ্ধ করার জন্য অথচ এখানে বলা হয়েছে নারডাসির গেমের কথা এটা জোয়া খেলা এখানে দাবা খেলার কথা একবার উল্লেখ করা হয়নি অথচ ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবার আমরা আরো সহজভাবে বোঝার সুবিধার্থে যারা যারা সবাই একই কথা বলেছেন দাবা খেলা নিষিদ্ধ এই ব্যাপারে আমরা সেই অংশগুলো দেখি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন আমাদের মধ্যে অনেকেই নিছক টাইম পাস করার জন্য সময় কাটানোর জন্য লুডু খেলে থাকেন অনেকে তাস দাবা অথবা ক্যারাম ইত্যাদিও খেলে থাকেন এ সমস্ত খেলা আজকাল সরাসরি খেলার পাশাপাশি অনেকে অনলাইনেও খেলে থাকেন নিছক সময় কাটানোর জন্য যদি এ সমস্ত খেলাধুলো করা হয় সেখানে যদি কোনো প্রকার পারস্পরিক আর্থিক লেনদেন না হয় ইসলামের শরীর দৃষ্টিকোণ থেকে এ সমস্ত খেলাধুলা জায়েজ নাকি না জায়েজ সে বিষয়ে আজ আমরা কথা বলবো ইনশাআল্লাহ অবিদিল্লা শুরুতেই যে কথাটা বলে রাখতে চাই তা হলো একজন মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের স্বার্থে সাধারণ খেলাধুলা এবং সুস্থ বিনোদন বা চিত্ত বিনোদনের বিষয়টিকে ইসলামী শরিয়া এলাউ করে বিশেষ কিছু শর্ত এবং মূলনীতির আলোকে সে সকল মূলনীতি এবং শর্তকে খেয়াল করে যদি আমরা কোনো খেলাধুলা করি কোনো বিনোদনের পন্থা অবলম্বন করি তাহলে ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি নিষিদ্ধ নয় বরং অনুমোদিত সে সমস্ত মূলনীতিগুলো কি কী যেগুলোর ভিত্তিতে আমরা খেলাধুলা করতে পারি সে বিষয়ে আমরা আলোচনার শেষাংশে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ অবিদিল্লাহ শুরুতে আমরা দেখে নিই যে সমস্ত খেলাগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম সে সমস্ত খেলাধুলো সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসে সরাসরি কোনো কথা বলা আছে কি না এ বিষয়ে মতা মালিক এবং সুরানে আবুদাউদ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেটি বর্ণনা করেছেন আবু মুসা আল আশারি রদি আল্লাহ তালা আনহু 
সে হাদিসটির ভাষ্য হলো এরকম মাল্লা আইবা বিন নারদি ফাকদ আসাল্লাহ রাসুল অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের অবাধ্য হলো আল্লাহ এবং তার রাসুলের নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করলো মত্তা মালিকের অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে আব্দুল এবনে অমর রেদ আল্লাহ তালা আনহু তার পরিবারের লোকদেরকে পাশা খেলতে দেখলে প্রহার করতেন শাসন করতেন এবং সেগুলোকে ভেঙে ফেলে দিতেন সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন সব জায়গাতে পাশা খেলার কথা উল্লেখ করেছেন দাবা খেলার কথা নয় কিন্তু তার পরের অংশে ইমাম ইবনে তাইমি রহমাহ মজমু আল ফতোয়াতে একটি ফতোয়া উল্লেখ করেছেন যে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিম আহমদ্লাহ তালা তারা উভয় ফতোয়া দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি পাশা খেলে দাবা খেলে এই ব্যক্তিকে তোমরা সালাম দিবে না কারণ সে জঘন্য অপরাধে গুনাহে লিপ্ত এ সমস্ত হাদিস এবং ফোকা আক্রমণ উক্তি থেকে দাবা এবং পাশা খেলা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার নির্দেশনা আমরা পাচ্ছি ইমাম মোহাম্মদ আবুল হাসান রহমাহল্লাহ মত ইমাম মোহাম্মদ আবুল তার উল্লেখ করেছেন লাখায় রফিল লাবি কুল্লিহা মিনান নার্দি ও শত্রঞ্জি অগাইর আলী অর্থাৎ দাবা পাশা এবং এই জাতীয় যে খেলা আছে এগুলোতে কোনো প্রকার কল্যাণ নিহিত নাই অর্থাৎ ইসলাম শরীর দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো অনুমোদিত নয় আমরা দাবা এবং পাশার পাশাপাশি এই জাতীয় অন্য খেলারগুলোর সম্পর্কে ইমাম মোহাম্মদ রহমানের একটা উক্তি আমরা পাচ্ছি এর উপরে ভিত্তি করে অনেক অলামায়করাম অনেক ফোকায়করাম বলে থাকেন যে লুডু খেলাটাও দাবা এবং পাশা খেলার মতো নিষিদ্ধ অর্থাৎ সেটাও পরিষ্কারভাবে হারাম যদিও অনেক ফোকায়করাম সেটাকে মা করে তারিমি বলেছেন হারাম বলেনি তার মানে নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ফোকায়করামের কোনো প্রকার দ্বিমত নেই অর্থাৎ লুডু খেলা এই খেলাটি দাবা পাশা অন্যান্য খেলার মতো নিষিদ্ধ খেলা এ বিষয়ে পৃথিবীর তেমন কোনো ওলামায় ক্রামের দ্বিমত পাওয়া যায় না তবে নিষেধাজ্ঞার মাত্রাটা হারাম পর্যায়ের হবে নাকি তার চেয়ে কিছুটা লঘু হবে সেটা নিয়ে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে যদি কেউ কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন ছাড়া নিছক সময় কাটানোর জন্য লুডু খেলেন অথবা তাস খেলেন বা দাবা খেলেন তাহলে সেগুলো ইসলামের সরি দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যালাউড নয় আর যদি সেখানে আর্থিক লেনদেন থাকে তাহলে তো সেটা ডাবল অপরাধ হবে একদিক থেকে নিষিদ্ধ খেলা অপর দিক থেকে জুয়ার মতো একটা পরিষ্কার হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া অতএব একজন মুসলিম আর্থিক লেনদেন থাকুক বা না থাকুক এ সমস্ত খেলাধুলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে ইমাম নাসাই রহমা হল্লা একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন সোরেন নাসাইতে যে হাদিসের খোলাসা হলো এরকম যে এমন কোনো খেলা ইসলামী সরিয়া দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যালাউড নয় অনুমোদিত নয় যে খেলাধুলো মানুষকে আল্লাহ থেকে ভুলিয়ে রাখে ইমাম বোখারি রহমা হল্লা একটি অধ্যায় রচনা করেছেন সেই বোখারের ভিতরে যে অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন এরকম যে এমন খেলাধুলা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদিত নয় যে খেলাধুলা মানুষকে আল্লাহ থেকে ভুলিয়ে রাখে প্রিয় দর্শক ইসলামী শরিয়া দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোনো খেলাধুলা অনুমোদিত হওয়ার জন্য যে কোনো খেলাধুলা জায়েজ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে ফোকায়করাম বিভিন্ন হাদিসকে অ্যানালাইসিস করে গবেষণা করে তারা সে সমস্ত মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেছেন তার ভিতরে সর্বপ্রথম মূলনীতি বা শর্ত হলো খেলাধুলা হতে হবে এমন খেলাধুলা যার ভেতরে শারীরিক কসরত রয়েছে ইসলামী শরিয়া যে সমস্ত খেলাধুলাকে অনুমোদন দিয়েছে হাদিসে যে সমস্ত খেলাধুলার উপর আমরা অনুমোদন দেখছি সেই সমস্ত খেলাধুলোতে শারীরিক কসরত রয়েছে যেটাকে পার্থিব উপকারিতা বা ইহ জাগতিক উপকারিতা সেগুলো ধরতে পারি সেই সাথে সেখানে চিত্ত বিনোদন এটা যুক্ত হতে পারে নিছক আনন্দের জন্য বিনোদনের জন্য এটা হতে পারে এটা হলো প্রথম শর্ত যে সেখানে শারীরিক কসরত থাকতে হবে লুডু দাবা এ জাতীয় খেলা যেগুলোতে শারীরিক কোনো কসরত নেই বরং আরও শারীরিক স্থূলতা তৈরি করে এগুলো এই শর্তের আলোকে নিষিদ্ধ খেলার ভেতরে পড়ে যায় দ্বিতীয় যে শর্তটি রয়েছে তা হলো সেখানে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন পারস্পরিকভাবে হতে পারবে না খেলোয়াড়দের মধ্যে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটি জুয়ায় পর্যবসিত হবে তৃতীয় যে শর্ত রয়েছে তা হলো এ ধরনের খেলা খেলতে গিয়ে সতর উন্মুক্ত করা চলবে না এবং বেপর্দা হওয়া চলবে না অর্থাৎ নারী পুরুষ মিশ্রণ হওয়া চলবে না এবং নারী পুরুষের একে অন্যের পর্দা নষ্ট হতে পারে পর্দার বিধান লঙ্ঘন হতে পারে এরকম কোনো বিষয় সেই খেলায় থাকতে পারবে না চতুর্থত সে খেলা আল্লাহ থেকে এবং সালাদ থেকে মানুষকে গাফেল রাখতে পারবে না আল্লাহ থেকে এবং সালাতের ব্যাপারে মানুষকে উদাসীন করবে এরকম পর্যায়ের আসক্তি সেখানে থাকতে পারবে না পাঁচ নম্বর শর্ত হলো খুব বেশি সময় এই খেলার পেছনে ব্যয় করা যাবে না নষ্ট করা যাবে না কারণ একজন মুসলিমের কাছে তার জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড অনেক বেশি মূল্যবান মুসলিমের হাতে এত অতিরিক্ত সময় নেই যে সময় কাটানোর জন্য সে যা তা করে বেড়াবে কোরআন করিম আল্লাহ সাল্লা তালা সফল মমিনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন বল্লাদিন হুম আইনুল্লাহ মহিদুন যারা অনর্থক এবং অযথা কাজ থেকে বেঁচে থাকে রসুল করিম সাল্লা আসাল্লাম বলেছেন মিন হোসনি ইসলামিল মার এ তার কোমালাই আনিহি একজন মানুষের ইসলামটা সৌন্দর্য মন্ডিত হবে যখন সে অনর্থক কাজ থেকে বেঁচে থাকবে অতএব যে সমস্ত খেলাধুলো আজকাল খেলাধুলো নয় বরং খেলাধুলোর চাইতে বড় কিছু বেশি কিছু সেগুলোর সাথে অনেক ব্যবসা বাণিজ্য জড়িত সেগুলোর সাথে অনেক অনাচার জড়িত একজন মুসলিম
সাইকুল ইসলাম আল্লামা ইবন তাইমিয়া রাধে আল্লাহ তালা বলেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ ইবন আহম্মদ রাধে আল্লাহ তালা বলেন যে ডাবা বা পাশা খেলোয়াড়কে সালাম দিবে না কেননা সে প্রকাশ্যে জঘন্য পাপে লিপ্ত তারপর রেফারেন্স রেফারেন্সটা একটা বইয়ের নাম দেওয়া আছে মজমহল ফাতওয়া এটা ফাতওয়া এটা হাদিস নয় কিছুক্ষণ আগে ভিডিওতে শেখ আহমদুল্লাহ বললেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল দুজনেই ফতোয়া দিয়েছেন দাবা বা পাশা খেলোয়াড়কে সালাম দেবে না কেননা সে প্রকাশ্যে জঘন্য পাপে লিপ্ত আমরা আরো একই রকম জাতীয় রেফারেন্স যা যা আছে তা সবই পড়ে ফেলি তাহলে বারবার রিপিট উত্তর আসবে না দাবা লুডু ক্যারাম একই খেলা ইমাম মোহাম্মদ ইবনুল হাসান রাদি আল্লাহ তালা বলেন পাশা শতরঞ্জ ব্র্যাকেটে দাবা শতরঞ্জ হল দাবা খেলা ইতিহাসে দাবা খেলার অতীত নাম ছিল শতরঞ্জ সুতরাং কোথাও শতরঞ্জ যদি হারাম বলা হয় তাহলে সেটাকে আপনাদেরকে দাবা হিসেবেই ধরতে হবে তাহলে পাশা শতরঞ্জ ও এরকম অন্যান্য খেলা এতে কোনো কল্যাণ নেই তারপর নিচে রেফারেন্স সুতরাং এটা পরিষ্কার যে দাবা লুডু ক্যারাম সব একই খেলা এগুলো সব হারাম আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন দাবা অনারবদের জুয়া খেলা আচ্ছা অনারব মানে সম্ভবত যারা আরব বাসী নয় এটা বোঝানো হতে পারে আমি শিওর না যাই হোক পরের লাইনে বলা হচ্ছে এর দ্বারা মানে এই লাইনটা দ্বারা দাবা অনারবদের জুয়া খেলা এর দ্বারা অন্যান্য অনারবীয় খেলাগুলো অর্থাৎ লুডু ক্যারামও হারাম প্রমাণিত হচ্ছে কেননা এগুলো অনারবীয় এবং এগুলো গুটি দিয়ে খেলা হয় ফুরকায় ক্যারামকন বলেছেন পাশা বা দাবার ন্যায় গুটি দিয়ে খেলা অন্যান্য খেলাগুলো হারাম সুতরাং পাশা দাবা লুডু ও ক্যারাম এ সকল হারাম খেলা থেকে আমরা নিজেরা তো বিরত থাকবই অন্যদেরকেও বিরত রাখব ইনশাল্লাহ এবার লক্ষ্য করুন যা যা উক্তিগুলো দেওয়া আছে একটিও সার্টিফাইড হাদিসে না সার্টিফাইড হাদিসগুলো হল সহি বুখারি সহি মুসলিম আবু দাউদ তিরমেজি আরো কিছু সার্টিফাইড হাদিস আছে যেগুলো বাদে অন্যান্য হাদিসগুলো আমরা গ্রহণ করব না সেটাই মূল আলোচনা তবে এসব রেফারেন্সের সাথে আরো যেসব রেফারেন্স গুলো মিলেছে আমরা সেসব রেফারেন্স গুলো আগে দেখি প্রথমে রেফারেন্সের জন্য চলে যাচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল কিছু সাইটে লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকলো সেখানে কি বলা হয়েছে তা আমরা দেখতে থাকি প্রথমে ইংরেজি পড়ছি তারপর বাংলা ট্রান্সলেশন করছি প্রেজ টু বি আল্লাহ সকল প্রশংসা আল্লাহর নামে when says destructs us from what we are obligated to do both inwardly and outwardly it is haram according to the conscious of the scholars daba khela jokhon amader obhontorin o bajjik bhabe islam theke biroto rakhe tokhon seta scholar der mot onujayi haram such as when it is destructs from an obligatory duty such as prayers or anything that is necessary in the interest of oneself or one's family or enjoying what is good and forbidding what is evil or upholding ties of the kindship or honoring one's parents or any obligations connected to the position of authority or leadership etc in this case it is haram according to the conscious of the scholars dekhte pachhen ekhane bola holo যেমন এমন কিছু দায়িত্ব যা ইসলামে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে উদাহরণ হিসেবে নামাজ যেটা ইসলামে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এটা থেকে যখন কোনো কিছু আপনাকে বিরত রাখবে পাশাপাশি এমন কাজ যা কারো পরিবার থেকে বা সৎকর্মের নির্দেশ দেওয়া থেকে বা মন্দকে নিষেধ করা থেকে আত্মীয়তা সম্পর্ককে সমর্থন করা পিতামাতা সম্মান করা ইত্যাদি সম্পর্কিত যত বিষয়গুলো আছে এগুলো থেকে যদি আপনাকে বাধা দেয় তবে সেগুলো হারাম ইসলামী স্কলারদের মতামত অনুযায়ী Similarly, if it involves anything that is haram, such as telling lies, swearing the false oaths, cheatings, or helping in wrongdoing, or other forbidden things, that is also haram according to the conscience of the Muslim. Adapted from Mosmo Al-Fatwa, 32 by 218. এখানে বলা হচ্ছে একইভাবে মিথ্যা বলা মিথ্যা শপথ করা প্রতারণা করা অন্যায় কাজ করা বা অন্যায় কাজে সহায়তা করা বা অন্য কোনো নিষিদ্ধ বিষয় যা হারামের সাথে জড়িত থাকে তবে তা মুসলিমদের জন্য হারাম বাট ইফ ইট ডাজ নট ডিস্ট্রাক্ট আস ফ্রম আওয়ার অবলিগেশনস আর ইনভলভিং এনিথিং দ্যাট ইজ হারাম দেন দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স অফ স্কলার অপিনিয়ন কনসার্নিং দ্য রুলিং The majority of scholars, bracketed at the name of Abu Hanifa, Malik, Ahmad, say that is also haram, basing the view of the evidence of the book of Allah and the opinions of Sahaba. এখানে বলা হচ্ছে কিন্তু যদি এগুলো আমাদের বাধ্যবাধকতা থেকে বিরত না রাখে বা হারাম কোনো বিষয়কে জড়িত না করে তবে এটা হারাম না 
আর যদি কোনো বাধ্যবাধকতার সঙ্গে ইনভলভ হয়ে যায় তবে সেটা হারাম তবে পাশাপাশি এই সম্পর্কে স্কলারদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই তবে বেশিরভাগ আলেম ব্র্যাকেটে তাদের নাম দেওয়া আমি পড়েছি একবার তারা বলেছেন আল্লাহর কিতাবের ওপর ভিত্তি করে পয়েন্ট অফ ভিউয়ে যেসব জিনিসগুলো ধর্মের এগেনস্টে যায় সেগুলো হারাম আল কুতুরবি মে আল্লাহ হ্যাভ মার্সি অন হিম সেইট দিস আয়া ইন্ডিকেট দ্যাট ইট ইস হারাম টু প্লে ডাইস অ সেস ওয়েদার দ্যাট ইনভলভস গ্যামব্লিং অর নট বিকজ ওয়েন আল্লাহ ফরবিট অ্যালকোহল অ্যাজ হি এক্সপ্লেন দ্য রিজন ফর দ্যাট উইজ ইস শাইতান ব্র্যাকেটে স্যাটার্ন লেখা আছে বাংলাতে শয়তান বলা হয় আরবিতে শয়তান আর ইংরেজিতে স্যাটার্ন বলা হয় সো লাইনটা কমপ্লিট করি উইচ ইস শয়তানস উইচ ইস শয়তানস ওয়ান্স অনলি টু এক্সাইট অ্যান্ড মাইটি অ্যান্ড হিন্ডার ইউ ফ্রম দ্য রিমেম্বরেন্স অফ আল্লাহ অ্যান্ড ফ্রম এ সাল সো এভরি কাইন্ড অফ গেম ইন হুইস আ লিটি লিডস টু আ লট মানে অল্প থেকে অনেক বড় কিছু হয়ে যায় অ্যান্ড স্টিয়ার্স আপ অ্যান্ড মাইটি অ্যান্ড হেটরেড বিটুইন ডোজ who are devoted to it and prevents them from the remembering of Allah and praying is like drinking alcohol which implies that it must be haram like alcohol al jami li akram al quran 6 by 291 ekhane bola hocche al qurtubi radiyallahu alaihi wasallam bolechen ei ayat ti ingit dai niche apnar ekta ayat dekhte parchen she somporke tini bolechen je jua jorito game thakuk ba na thakuk পাশা বা দাবা খেলা হারাম কারণ কারণ যখন আল্লাহ মদ নিষিদ্ধ করেছিলেন তখন তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে শয়তান তো চায় অ্যালকোহল বা মদ্য পান করে আপনি মাতাল হয়ে আপনার শত্রু ও বিদ্যে জাগ্রত হোক এবং আপনি আল্লাহ স্মরণ থেকে এবং সালাত আদায় থেকে বাধা প্রাপ্ত হন সুতরাং প্রতিটি ধরনের খেলা যেটা লিটিল থেকে অনেক বড় একটা পর্যায়ে লিড করে মানে সামান্য থেকে অনেক বড় একটা ঘটনা ঘটিয়ে দেয় মানুষের মধ্যে ঘৃণা জন্ম দেয় যা শত্রুতা ও বিদ্যে জাগ্রত করে এবং আল্লাহ স্মরণ করতে ও নামাজ আদায় থেকে বাধা দেয় এটি ঠিক মদ পান করার মতনই এটি দ্বারা আমরা বুঝলাম যে সেই সব খেলাকে মদ পান করার মতনই হারাম করা হয়েছে যেগুলো আমাদেরকে ধর্ম থেকে ডিস্ট্রাক্ট করে আল জামেল আকরাম আল কোরআন ছয় বাই দুইশো একানব্বই এরপর নিচে দেওয়া হয়েছে সাহাবাদের মতামত উইথ রিগার্ড টু দ্য ভিউস অব দ্য সাহাবা It was narrated that Ali ibn Abu Talib, may Allah be pleased with him, passed by some people who were playing says, he said, Eta borne ta hoye chhe, Ali ibn Abu Talib, Allah ta aropo shanti bor shita koduk, tini ki chho manush der paas tiye jat chilan, jara daba khel chilan, eti dekhe tini bol len, eze he said, tarpar kodan er ikti ayat, or that tini kodan er ee ayat ti bolo chilan. What are these images to who is you are devoted? from Al Anbiya 21 verse number 52 Imam Ahmad said the sound is comment and says what that which was said by Ali radhiyallahu ta'ala anhu may Allah be pleased with him ekhane she quotation tar ortho eta kon dhoroner murti jar proti tumra achhonno hoye acho ebar jokhon apni Quran er shonge melaben tokhon apni dekhte paben je shompurno bhabe ekhane misleading dewa hoyeche sura Al Anbiya eti Quran er 21 tomo sura ebong etir 52 tomo ayat amra miliye dekhi ekhan theke amra dekhte pacchi Arabi uchcharon dewa ache tarpor ortho তো বান্যতম আয়াতে বলা হচ্ছে যখন সে তার পিতা ও তার কাউকে বলল এ মূর্তিগুলো কি যেগুলোর পূজায় তোমরা রত আছো তার পরের আয়াতে বলা হচ্ছে যে তারা বলল আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে এদের পূজা করতে দেখেছি পরের আয়াতে সে বলল অর্থাৎ আবু তালেব বলল তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা সবাই স্পষ্ট রয়েছ ভ্রান্তিতে মানে মূর্তি পূজা করছো এটি স্পষ্ট ভ্রান্তি এরপর আটান্ন নাম্বার আয়াতে আরও ধারণা পরিষ্কার হবে অতপর সে মূর্তিগুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে মূর্তিগুলোকে তিনি ভেঙে দিয়েছেন চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছেন এরপর উনষাট নাম্বার আয়তে বলা হচ্ছে তারা বলল তারা বলল মানে হলো যাদের মূর্তিটি ভেঙে দিয়েছে তারা আমাদের দেবদেবীগুলোর সাথে কে এমনটা করলো নিশ্চয় সে জালিম অর্থাৎ যে মূর্তিটা ভেঙে দিয়েছে তাকে সে ব্যক্তিগুলো জালিম বলছে কারণ তারা তাদের মূর্তিটির পূজা করছিল এবং সে মূর্তিগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে স্পষ্টভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেবদেবীর মূর্তি সেটা দাবার সাইটে এখানে বলা হচ্ছে যে এখানে দাবা নিয়ে খেলা হচ্ছিল এবং সেই দাবার গুটিগুলো ভেঙে দেওয়া হচ্ছিল ওয়েবসাইটটাতে শুধু বান্ন নাম্বার আয়ারটা দিয়ে কেন এখানে রেফারেন্সটা দেওয়া হয়েছে পরের আয়ারটা দেওয়া হয়নি জানেন কারণ ঠিক তার পরের আয়াতে এটার উত্তর দেওয়া আছে 
এরপর সে আর্টিকেল ইসলামী স্কলারদের রেফারেন্স এবং হাদিস থেকে পাওয়া কোটেশনগুলো রেফারেন্স দেওয়া আছে এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট সাম অব দ্য স্কলার সাবসাইট অ্যাবাউট দ্য প্রভিটেশন অফ সেস মানে এখান থেকে শুধু দাবা খেলা কেন নিষিদ্ধ সেই ব্যাপারে কোটেশন যেমন প্রথম কোটেশন ইদ মে কুদমা মে আল্লাহ হ্যাপ মার্সি অন হিম সাইট চেস ইস লাইক ডাইস ইন দ্যাট ইট ইস ফর উইডেন আল মুখনি ফোরটিন বাই ওয়ান ইদমে কুদমা রাদি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহ তার উপর শান্তি বর্ষিত করুক দাবা যেহেতু ডাইসের মতো তাই এটি নিষিদ্ধ তিনি এই কথাটি জানান এটি আল মুগনির চোদ্দ বাই একশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে ডাইস গেমগুলো আসলে কি গুগলে ডাইস গেম লিখে সার্চ করলে সঙ্গে সঙ্গে উইকিপিডিয়াতে আপনি লিস্ট পাবেন আমি উইকিপিডিয়াতে যাচ্ছি এখানে পুরো লিস্টটি দেখতে পাচ্ছেন যত প্রকার ডাইস গেমগুলো আছে সবগুলোর যেমন প্রথমে আছে ব্যাক গেমন এটা সব থেকে প্রাচীন ডাইস গেম এর মধ্যে থেকে আমরা ডাইসে পাবো মানে দাবা খেলা ডাইস গেমের মধ্যে পড়ে আমি সকল আলেমগণ এবং স্কলারদের মতামতকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কারণ আমাদের ধর্মে বলা হচ্ছে মানুষকে সদপদেশ দাও হিকমার সঙ্গে আমি হিকমার সঙ্গে এখানে কথা বলছি আমি আমি চাইলে এখানে রোস্টিং করতে পারতাম এই সকল ভাইকে যারা ডিরেক্ট ভুল হাদিসের নাম্বার দিয়ে মিথ্যা রেফারেন্স দিয়েছে তারা অন্যায় করেছে মানুষের মধ্যে মিসলিডিং তৈরি করেছে এটা অবশ্যই একটা ক্রাইম আমি তাদের পোস্টগুলোই ভিডিওতে আনিনি যতগুলো আপনাদেরকে দেখালাম আপনারা নিজেরাই দেখতে পেয়েছেন যে কিভাবে মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এখানে তারপরেও আমি কিছু কিছু আলেমদেরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি যেমন শেখ আহমদুল্লাহ তার কথা বলার ধরন দেখেই বুঝেছি যথেষ্ট হাম্বল একজন মানুষ অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে কথা বলেছেন অর্থাৎ হিকমার সঙ্গে কথা বলেছেন যেটা আমাদের ধর্মে উপদেশ দেওয়া আছে এবং কারা কি মতামত দিয়েছেন তিনি তা জানিয়েছেন নিজে ব্যক্তিগত মতামত এখানে ছুড়ে দেননি আমরা ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিগত মতামত কখনোই ছুড়ে দিতে পারি না এতে করে ধর্ম পরিবর্তন হয়ে যাবে না কারণ আমাদের ধর্ম আল্লাহর বিধান আপনার দেওয়া কোনো বিধানে ধর্মের কোনো পরিবর্তন হবে তারপর যে ইংলিশ কন্টেন্ট আমি পড়লাম ওয়েবসাইট থেকে তার জেনারেল সুপারভাইজার শেখ মোহাম্মদ সালিহ আল মানজিদ তো তার মতে মিডিয়া এবং ভিডিও এগুলো হারাম তিনি কখনো ভিডিওতে আসেন না এই জন্য আর্টিকেল লেখে তিনি ইসলাম গুলোকে প্রচার করছেন তারপর জানতে পারলাম স্কলার মঠ দু ধরনের এক যারা খুবই স্ট্রিক্ট অর্থাৎ ধর্মে কোথাও হারামের যদি নাম গন্ধ পায় সেই অংশটুকু সম্পূর্ণই তিনি বাদ দিয়ে দেন এই জিনিসটাকে আপনি ইলজিক্যাল বলতে পারেন না কারণ মিডিয়াতে বেশিরভাগ জিনিসই হারাম মিডিয়া মেনে ইসলাম মেনে চলা অনেক কঠিন একটা ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রে আপনারা নারীদের ছবি দেখতে পারবেন সেখানে বেপর্দা অবস্থায় মিডিয়া মেনে ইসলাম মেনে চলা খুবই কঠিন ব্যাপার তো তারা যেহেতু মিডিয়াতে আসেনি তারা ধর্মটা একটু স্ট্রিক্ট ভাবে ফলো করতে পারছে আখিরাতে তাদের জন্য অবশ্যই বড় ধরনের পুরস্কার নিযুক্ত রয়েছে আর দ্বিতীয় ধরনের স্কলার আছেন যারা খারাপ অংশটুকু বাদ দিয়ে চলেন যেমন ধরুন ডাক্তার জাকির নায়ক মিজানুর রহমান আজহারি তারাও কিন্তু মিডিয়াতে আসছে শেখ আহমাদুল্লাহ তারাও তো মিডিয়াতে আসছে তাদের সকলের মতামত আমি যে কাজটা করছি সেটা যেহেতু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন দিক থেকে হারামের পর্যায়ে পড়ছে না তাহলে আমি সেটা কেন করব না এখন ইন্টারনেটে যে একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে তাহলে একজন যদি ধর্ম নেই কিছু একটা বলে আরেকজন তা যাচাই বাছাই না করে অন্ধের মতন বিশ্বাস করে আপনিও যদি একজন গ্রামের মানুষকে গিয়ে বোঝান যে দেওয়ান বাগে আল্লাহর পথে সবাইকে দেখেছে আর মানুষজন তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে এই জন্য আমাদের রাস্তায় নামা দরকার ধর্ম রক্ষার্থে তাহলে দেখবেন সে ব্যক্তিগুলো কিছু যাচাই বাছাই না করে প্রাণ দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত আপনাকে শুধু মিসলিডিং করতে হবে সঠিক ভাবে অথবা ইমোশন দিয়ে আর কুরানে জানেই আপনাকে তা বানিয়ে বলতে হবে ফতোয়ার নামে ফতোয়া বা ফাতোয়া এটা হলো আরবির একটা বহু বচন এর অর্থ হলো বিধান বা সমাধান যা কোনো ঘটনা বা অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী শরীয়তের দলিলের আলোকে মুফতি বা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা প্রদান করে থাকেন অর্থাৎ ফতোয়া কোন ব্যক্তির মতামত ইসলামের আলোকে যেমন ধরুন ইমো হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো তো চোদ্দশো বছর আগে ছিল না এখন এই যুগে সেগুলো ইউজ করা হারাম হবে নাকি হালাল হবে সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করা সে ব্যাপারে একটা রায় দেওয়া এগুলোই হলো ফতোয়া অবশ্যই আপনাকে কোরআন এবং সার্টিফাইড হাদিসের আলোকে তাদের আইন অনুযায়ী এই বইগুলোর আইন অনুযায়ী আপনাকে মতামত দিতে হবে যে কোরআনে এটা বলা হয়েছে এই উদাহরণটা এটা নিষেধ করছে এটা করো না বা এই উদাহরণটা হালাল বলা হচ্ছে তোমরা এই ধরনের কাজগুলো করতে পারো যেরকম গেম খেলার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন আইন দেওয়া আছে যেমন যে ধরনের খেলা মানুষের কল্যাণে আসবে না সে ধরনের খেলা খেলা যাবে না এরকম ভাবে আইন দেওয়া আছে অর্থাৎ আমাদের সেই আইন অনুযায়ী খেলাটাকে দেখতে হবে এটা বাদে যদি আপনি ব্যক্তিগত মতামত দেন তাহলে ভাই আপনি পুরোপুরি ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাবেন দেওয়ানবাগির মতো দেওয়ানবাগির ভাষ্য মতে তিনি স্বপ্নে দেখেন তিনি ফরিদপুরে তার নিজের এলাকায় কোন এক ডাস্টবিনের বাস দিয়ে যাচ্ছিলে
ডাস্টবিনে জরাজীর্ণ অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছেন তারপর তিনি নবীকে তার হাত দ্বারা স্পর্শ করলেন তখন আমাদের নবীজি পুনর্জীবন লাভ করলেন এবং মহানবী নাকি তখন তাকে বলেন এই দেওয়ানবাগি তুমি এখন ইসলামকে আবার পূর্ণ জীবন দিয়েছ তুমি ইসলামের পুনর্জীবনকারী নাওজবিল্লাহ আল্লাহ এদের মাপ করুক হেদায়ত দান করুক তার আরেকটি ভাষ্য মতে তিনি তার স্ত্রীকে ফাতিমা রাদিহুল্লাহ তালা আনহু হিসেবে দাবি করেন এবং তিনি বলেছেন তার স্ত্রী এবং কন্যা আল্লাহকে দাড়ি গভ বিহীন ভাবে দেখতে পেয়েছেন মানে আল্লাহকে তার স্ত্রী এবং কন্যা স্ব শরীরে দেখেছেন দাড়ি গভ বিহীন এক যুবকে তার আরেকটি হাদিস মোতাবেক জিব্রাইল বলতে কিছু নেই আল্লাহ জিব্রাইল তিনি আল্লাহর এই ফেরস্তার এক্সিস্টেন্স কে অস্বীকার করেছেন এরপর তিনি নিজেকে ইমাম মাহাদি হিসেবে দাবি করেন এই জন্য তিনি একটি দুরুদে মাহাদিও রচনা করেন আমরা জানি আমরা যদি কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক জীবন যাপন করি তাহলে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো দেওয়ানবাগির মতামত অনুযায়ী শুধু কোরআন আর হাদিস পড়লে যে জান্নাতে যাওয়া যায় তা নয় জান্নাতে যেতে হলে অবশ্যই তার হাদিস মোতাবেক চলতে হবে তিনি দাবি করেন মা ফাতিমা রসুল সাল্লাহ আলাহামের মেয়ে তার স্ত্রী এবং তিনি পৃথিবীতে এসেছেন তাকে বিবাহ করার জন্য তিনি তার স্ত্রীকে মা ফাতিমা হিসেবে দাবি করেন আর তার এই পটকা শরীর দেখে মনে পড়ল তিনি নিজে হাদিস বানিয়েছে রোজার মাসে সেহেরি খেয়ে যখন আজান দেওয়া হয় তখন থেকে আমরা পানাহার থেকে বিরত থাকি রোজা রাখার জন্য তিনি জানিয়েছেন আজান দিলেই যে খাওয়া যাবে না তা নয় আজান দেওয়ার পরেও আপনি খেতে পারবেন রোজার সময় এতে কোনো সমস্যা হবে না তার আরেকটি ভাষ্য মতে আপনি যদি কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আরশের নিচে যেতে পারেন তখন আল্লাহকে আপনি দেওয়ান বাজার ফলোয়ার আপনি এদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন এদের যত অন্ধ ভক্তরা আছে আপনাকে এসে গলা কেটে মেরে ফেল করেছেন ইমা মাহদি দাবি করেছেন নিজে হাদিস রচনা করেছেন এটার একটাই কারণ তা হচ্ছে কোরআন আর সার্টিফাইড হাদিস না মেনে চলে নিজে ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে কোনো জিনিসকে ধর্মে বৈধ এবং অবৈধ করা আপনি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম থাকতে পারেন কোন ব্যক্তি যদি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে চলে তাহলে ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এখন দাবা হারাম কি হালাল তাহলে আমাদেরকে এটি বিবেচনা করতে হবে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে কখনো নন সার্টিফাইড হাদিসের আলোকে না বা ব্যক্তিগত মতামতে না কারণ আপনার ব্যক্তিগত মতামতে কখনোই ধর্ম পরিবর্তন হয়ে যাবে না তো ইসলামে কোনো কিছু সিদ্ধান্ত না হয় দলিল অনুযায়ী রুলস অনুযায়ী এর বাইরে গেলেই আপনি কুফরিতে লিপ্ত হয়ে যেতে পারেন এই দলিলগুলো হলো চারটি এক কোরআন যেটা হলো আল্লাহর রচিত কিতাব যা মুসলিমদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে দুই হাদিস আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসুল যারা ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন তাদের মুখের কথা ও জীবন যাপন তিন হলো ইসমা কোন যুগের সকল মুসলিমদের ঐক্যমত আর চার হলো কিয়াস উপরের উল্লেখিত কুরআন হাদিস ইসমাতেও কোনো বিষয় সমাধান না পাওয়া গেলে মাসলা বা বিধান অনুযায়ী অনুমান করে নির্ণয় করাকে কিয়াস বলে অর্থাৎ এই চারটি দলিল যদি বলে দাবা খেলা হারাম তবে আপনার ব্যক্তিগত মতামত এখানে খাটবে না হালাল করার ব্যাপারে এবারে আমরা একটু ডিটেলস জেনে নিয়ে এই ব্যাপারটা সমাধান করার চেষ্টা করব যে দাবা হারাম নাকি হালাল প্রথমে আসি কুরআন কুরআন মাজিদ ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যা আল্লাহর বাণী এবং আমরা সকল মুসলমানরা এটাকে বিশ্বাস করে থাকি এটি মানব জাতির সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ সংবিধান এবং সেই সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন অর্থাৎ আপনার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন জিনিস বৈধ কোন জিনিস অবৈধ হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে উল্লেখ রয়েছে তবে কিছু অর্থ বুঝতে আমাদেরকে হাদিসে সাহায্য নিতে হয় কুরআনে যদি কোনো কিছু নিষেধ করা হয় তাহলে একজন মুসলিম হিসেবে তা মেনে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই যেহেতু কুরআন আল্লাহর বাণী তার রচিত কোনো কথা অস্বীকার করলে একজন মুসলিম তার ইমান হারাবে সুতরাং কুরআনে যদি দাবা খেলা নিষেধাজ্ঞা করা হয় বা কুরআনের আলোকে দাবা যদি এগেনস্টে যায় সেখানে আমার আপনার মতামতের কোনো ভিত্তি নেই এখন জানতে হবে হাদিস কি হাদিস হলো মূলত ইসলামের শেষ বাণীবাহকের বাণী এবং আচরণ অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসুল যারা ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন তাদের মুখের কথা ও জীবন যাপন এটি হলো হাদিস কুরআন ইসলামের মৌলিক গ্রন্থ মৌলিক কথাটার অর্থ হল যে জিনিসটি অন্য কোনো কিছুর ওপরে ডিপেন্ড করে না বরং অন্য কোনো কিছুই এটির ওপরে ডিপেন্ড করে সেটি হচ্ছে মৌলিক অর্থাৎ কুরআন অন্য কোনো কিছুর ওপর ডিপেন্ড করে না কিন্তু হাদিস কুরআনের ওপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ কুরআনই হলো আমাদের ধর্মের মূল গ্রন্থ এবং হাদিস তা সহায়ক হাদিস বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিকে 
মুহাদ্দিস বলা হয় হাদিসের ব্যাপারে প্রচুর কথা রয়েছে কোরআনের আলোকে আল্লাহ কিছু ব্যক্তিকে সার্টিফাইড করে দিয়েছেন তাদের কথা আমাদের মুসলিম হিসেবে মানতেই হবে যেমন আমাদের মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাকে নির্বাচন করেছেন ইসলামের শেষ নবী এবং রসুল হিসেবে তিনি যদি বলেন দাবা খেলা হারাম তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত মতামত এখানে কাজে আসবে না ঠিক একইভাবে নবী রসুল যাদেরকে সার্টিফাইড করেছেন যেমন চারজন খলিফা আবু বকর উমর ইবনে আল খাত্তাব উসমান ইবনে আফান আলী ইবনে আবু তালিব নবীজি নিজে এই চারজন খলিফাকে সার্টিফাইড করেছেন এই চারজন ডিরেক্ট নবীজির জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুতরাং তাদের মুখের কথাও হাদিস হিসাবে সংকলিত হয়েছে কিছু বড় বড় হাদিস গ্রন্থে এনাদের দলিল এতটাই স্ট্রং সুতরাং এই চারজনের আদেশ নিষেধের বিরুদ্ধে আমার আপনার মতামত গেলেও কোনো লাভ নেই কেননা যুক্তি বুদ্ধি এখানে খাটবে না তাদের মুখের কথা আপনার আমার থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভেরিফাইড এখন দাবা খেলার ব্যাপারে তারা যদি নিষেধ করে থাকেন আমি আপনি তা না মানলে কাফিরে পরিণত হব এখন সর্বশেষ স্টেফ ইসমা কি ইসমা হলো ঐক্যমত আরেকটি ব্যাপার আছে তা হলো বহুমত এই ব্যাপারে একটু পরে আসছি তবে ইসমা সম্পর্কে আগে জেনে নি ইসমা হলো একটি আরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ কোন বিষয়ে সকল জনগণ একমত হওয়া ইসলামী শরিয়াতে কোন হুকুমের ব্যাপারে একই যুগের সকল মুস্তাহিদদের একমত হওয়াকে ইসমা বলে এখন মেইন যেটি পয়েন্ট সেটি হচ্ছে ইসলাম বহুমতে বিশ্বাস করে না অর্থাৎ একশো জন ব্যক্তি একটি কথা বলল এবং আপনি বললেন আরেকটি কথা একশো জন ভুল হতে পারে আপনি একাও সঠিক হতে পারেন এই কনসেপ্টে ইসলাম বিশ্বাসী যেমন আগের যুগের মানুষ ভাবত পৃথিবী সমতল কারণ যেদিকেই তাকাই না কেন দেখতে পৃথিবীকে প্রাথমিকভাবে সমতলই মনে হয় তৎকালীন গ্রিকরা পৃথিবী বলতে অতটুকুই অংশ বুঝত যতটুকু চোখে দেখতে পেত তারা এজন্য তারা সমুদ্রে ভ্রমণ করতে যেত না ভয়ে কারণ যদি চোখের দৃষ্টির শেষ সীমানায় গেলে তারা টুপ করে নিচে পড়ে যায় এই ভয়ের কারণে কিন্তু এই গল্প বিশ্বাসে সন্তুষ্ট ছিলেন না প্রাচীন গ্রীসের অ্যানাক্সিম্যান্ডার তিনি একা এতগুলো জাতি এবং মানুষের বিরুদ্ধে যুক্তি দেন পৃথিবী সমতল নয় এবং কিছু সাহসী মানুষ তার যুক্তি বুদ্ধি বিশ্বাস করে জাহাজে করে পরবর্তীতে পৃথিবী ঘুরে আসেন তারপর মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল পৃথিবী সমতল নয় গোলাকার তাই পুরো জাতি একাও ভুল হতে পারে এটা ইসলাম বিশ্বাস করে সুতরাং কুরআন হাদিসের সঙ্গে না মিললে আপনি দাবা খেলার পক্ষে একাই যেতে পারেন যদি এটি বিজ্ঞানের এগেনস্টে না যায় যদি এটি মানব কল্যাণের এগেনস্টে না যায় যদি এটি ধর্মের বিরুদ্ধে না যায় এতে কোনো সমস্যাই নেই কারণ এখানে ইজাজার ব্যাপার আছে ইজাজা মানে হলো একজনকে সার্টিফাইড করা যেমন নবী রাসুল চার খলিফাকে সার্টিফাইড করেছেন এখন এই খলিফার যারা ছাত্র আছে হাজার হাজার তাদের মধ্যে থেকে তিনি খুবই কম সংখ্যক হতে পারে দুজন অথবা চারজন অথবা দশজন কারণ ইজাজা যাকে তাকে দেওয়া হয় না যারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক শিক্ষা লাভ করেছে বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানে বুঝতে পারছেন এটা কোন থিওরি নয় এটা ফ্যাক্ট এবং বিশ্বাস রয়েছে তাদের ওপর তাদেরকে ইজাজা দেওয়া হয় এভাবে তারা পরে জনকে ইজাজা দেয় এভাবে আধুনিক যুগের কিছু ইজাজা প্রাপ্তি স্কলারের হাত ধরে আপনি তাদের চেইন কানেকশনে নবীজি পর্যন্ত চলে যেতে পারবেন যারা ইজাজা প্রাপ্ত কিন্তু ধর্মে বলা হয়েছে নবীজি ইজাজা দেওয়ার পর যারা ইজাজা প্রাপ্ত হবে ঠিক তাদের থেকে তিন জেনারেশন পার হওয়ার পর যারা ইজাজা প্রাপ্ত হবে তাদের মধ্য থেকে অনেকে ফিতনা ফ্যাসাজ সরাবে ভুল ব্যাখ্যা দেবে এরা কোরআন বা হাদিস মানবে না ব্যক্তিগত মতামত দেবে সুতরাং ইসলামী লজিক অনুযায়ী আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি অনেক ভুল রেফারেন্স দিয়েছে দাবার ব্যাপারে ইসলামী স্কলারদের মধ্যে শেখ মাহমুদ সালিহ আল মুনাজিদ জানিয়েছেন দাবা খেলা হারাম তিনি রেফারেন্স দিয়েছেন বিভিন্ন সেই সব রেফারেন্স গুলো উলট পালট ভুল ভাল রেফারেন্স দেওয়া নেই এবার আপনারা এই রেফারেন্স গুলো মিলিয়ে জানাবেন হতে পারে আরবি ভুল ট্রান্সলেশন হতে পারে রেফারেন্স মিথ্যে দেওয়া হয়েছে সেই নামে কোনো রেফারেন্স নেই হতে পারে সম্পূর্ণটাই সঠিক আরেকটা প্রশ্ন বিদ্যমান যে যে সব হাদিসের নাম বলা হয়েছে তার নাম আমি আগে কখনো শুনিনি কারণ আমার ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান খুবই কম আমি কোনো স্কলার না আমি কোনো সার্টিফাইড ব্যক্তি না ধর্মের ব্যাপারে আমি ছাত্র আমি শিখছি ইনশাল্লাহ একদিন দক্ষ হব আমরা মুসলিমরা জানি প্রসিদ্ধ চারটি হাদিস সহি বুখারি সহি মুসলিম তির মেজি আর আবু দাউদ এগুলো প্রসিদ্ধ হাদিস এখানে কোনো ভুল নেই তবে একেবারেই নেই এটাও বলাটা সঠিক হবে না কারণ আল্লাহ বলেছেন একমাত্র 
বিশুদ্ধ গ্রন্থ হল কোরআন অন্যান্য গ্রন্থ হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশুদ্ধ নাও হতে পারে হতে পারে বুখারিতেও ভুল আছে কোরআন এটি আল্লাহ লিখেছেন এটি সংরক্ষণের দায়িত্ব তিনি নিজে নিয়েছেন এটা কখনো বিকৃত হবে না বিকৃত হতে গেলেই তো ধরা পড়ে যাবে কারণ প্রতিদিন মুসলিম বিশ্বে নামাজে একটি করে কোরআনের সুরাতি লাওয়াত করা হয় কেউ নতুন করে কোনো কিছু সংযোজন বিয়োজন করতে গেলেই তো ধরা পড়ে যাবে আর হাদিস যেহেতু নবীজিদের মুখের বাণী তাদের মুখের বাণী লিখেছেন বিভিন্ন ব্যক্তিরা সুতরাং মানুষের লেখা কন্টেন্ট গুলো ভাষার বিকৃতি হতেই পারে আর সার্টিফাইড হাদিস গুলোতে বিকৃত হলে কতটুকুই বা হতে পারে আর একটা লাইন তো সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যাবে না হলে হয়তো একটা লাইনের একটা সামান্য শব্দ বিকৃত হয়ে যেতে পারে আমি নাইনটি বিশ্বাস করি সার্টিফাইড হাদিস গুলোতে নির্দ্বিধায় মেনে নি হতে পারে পুরো হাদিস ঘাটলে একটি হাদিসের একটি অংশ বিকৃত হতে পারে প্রসিদ্ধ এই চারটি হাদিসে কিন্তু বাকি যেসব হাদিস রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই ভুলে ভরা ভাষাগত ভুল অনুবাদ এবং ভুল ব্যাখ্যা এবং নিজেদের দেওয়া ফতোয়া এখন আমি নিচে কিছু রেফারেন্স দিচ্ছি হাদিসের সেগুলো নাম না জানা হাদিস সেসব হাদিসে বিভিন্ন সাহাবিগণ মানে সেই প্রসিদ্ধ চারজন সাহাবিরা আছেন যাদেরকে নবীজি সার্টিফাইড করেছেন তো এসব নন সার্টিফাইড হাদিসে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সার্টিফাইড হাদিসে একবারও আসেনি কুরানে একবারও আসেনি এই নন সার্টিফাইড হাদিসে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা দাবাকে হারাম বলেছে আমি সেসব রেফারেন্স গুলো লিঙ্কে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা স্ক্রিনেও দেখতে পাচ্ছেন দেখুন হাদিস গুলো একটিও সার্টিফাইড না সমাজের ট্রেন্ড এমন হয়ে গেছে যে একজন ভুল ভাবে যদি ডিস্ট্রাক্ট করে কেউ যাচাই বাছাই না করে সেটাকে বিশ্বাস করে ফেলে কিন্তু আমি হিকমার সঙ্গে কথা বলবো আজকে কারণ আমার ধর্ম এই উপদেশ দেয় যে হিকমার সঙ্গে কথা বলো এবং তোমরা তাদের সঙ্গে কথা বলো সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থায় যুক্তি বুদ্ধির মাধ্যমে এবং আমি আজকে চেষ্টা করছি যুক্তি বুদ্ধির মাধ্যমে হিকমার সঙ্গে কথা বলার তাই আমি পজিটিভ হয়ে হিকমার সঙ্গে কথা বলছি যে এতগুলো মানুষ ভুল ব্যাখ্যা কেন দিল কারণ একটাই তা হচ্ছে অজ্ঞতা আপনাকে দাবা খেলা হারাম করতে হলে আগে দাবা খেলা সম্পর্কে জানতে হবে এটার ইতিহাস আর্টিকেল পড়তে হবে এটার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে এই খেলাটা ইসলামে কোন কোন রুলস এর এগেনস্টে যাচ্ছে আপনি চাইলে সব খেলাকে হালাল থেকে হারামে রূপান্তর করতে পারেন যদি সব হালাল খেলার সঙ্গে হারাম কোনো একটা কিছু যুক্ত করে দেন যেমন জুয়া খেলা আর ডায়েস জাতীয় খেলাই হলো জুয়া কারণ এখানে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে খেলতে হয় আপনি নিজেই ভেবে দেখেন আপনি লুডো খেলছেন আপনি তাস খেলছেন এখানে কার্ড যদি ভালো না পড়ে আপনি যদি ভালো দান না পান তাহলে কোন লাভ হবে না বুদ্ধি থাকলেও ভেবে দেখুন ভাগ্যের দ্বারা এখানে খেলা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এমন খেলা কোনোদিন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে আমাদের জন্য এখন যদি আমি পজিটিভ হয়ে হিকমার সঙ্গে কথা বলি যে এতগুলো মানুষ কেন দাবা খেলাকে মিসলিডিং করলো দেখুন উইকিপিডিয়াতে ডাইস এজ নামে কন্টেন্ট আছে ডাইস জাতীয় খেলা ধর্মে সম্পূর্ণ হারাম আর ডাইস গেম গুলোর আপনি লিস্ট সম্পূর্ণ পেয়ে যাবেন উইকিপিডিয়াতে যেটি আমি দেখিয়েছি সো ডাইস জিনিসটা কি এই জিনিসটা আপনারা বুঝে যাবেন যে কোন খেলাগুলো ডাইস মানুষ যে অরিজিনাল সেজ কে ডাইস সেজ হিসেবে গণনা করেছে কিন্তু ডাইস সেজ নামে একটা কন্টেন্ট আছে আর অনলি সেজ নামে একটা কন্টেন্ট আছে যেটা ডাইস না ডাইস জিনিসটা কি এটা আপনারা খুব ভালোভাবে স্টাডি করে নেবেন উইকিপিডিয়াতে আপনার ইতিহাস সহ পেয়ে যাবেন ডাইস মান হলো ছক্কা জাতীয় খেলা যেখানে আপনি ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড করে খেলছেন তো ডাইস সেজ কি তা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখতে পেলেন এখানে ছক্কার গুটি ফেলার পর পয়েন্ট পরে যে পয়েন্ট অনুযায়ী আপনার দাবার গুটিগুলো পয়েন্টের সঙ্গে মিলিয়ে চাল দেওয়া হয় ধরুন আপনার কিং এর পয়েন্ট তিন কুইন এর পয়েন্ট দুই রুক এর পয়েন্ট এক উদাহরণ হিসাবে বলছি আমি বোঝানোর জন্য বলছি এরকম পয়েন্ট নাও থাকতে পারে এই খেলাতে আমি উইকিপিডিয়া থেকে এরকম ভাবে পড়লাম আপনার উইকিপিডিয়াতে সঠিক পয়েন্ট পেয়ে যাবেন সেখানে এখন ধরেন আপনি গুটি ফেলার পর ছয় পড়ল তখন আপনি এই ছয় পয়েন্ট থেকে যেই গুটিকে ইচ্ছা পয়েন্ট অনুযায়ী মুভ করতে পারবেন যেরকম কিং এর পয়েন্ট তিন আপনি চাইলে খেলার প্রথমে কিং কেও মুভ করতে পারবেন তারপর কুইন কে মুভ করতে পারবেন আরো দুই পয়েন্ট দিয়ে আরো এক পয়েন্ট বেঁচে থাকলো সে পয়েন্ট দিয়ে আপনি রুক কে মুভ করাতে পারেন আমাদের ধর্মে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে কোনো খেলাকে আপনি জোয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন না তাহলে সেটাও অ্যাক্টিভ ভাবে হারামে পরিণত হবে 
যেহেতু আপনি জুয়া হালালের সঙ্গে যুক্ত করে খেলছেন সেটা অবশ্যই হারাম হবে এর পর বলা হয়েছে কোন খেলাকে প্রফেশন হিসেবে নেওয়া যাবে না কারণ নিলেই সেখানে হালাল থেকে আস্তে আস্তে আপনি হারামের পথে বা বাড়াবেন এই ব্যাপারে ভিডিও থেকে আমরা দেখি আমরা হারাম থেকে বেঁচে থাকব একটু বেশি খাইতে গিয়ে একটু বেশি পড়তে গিয়ে একটু বেশি লাকজারির জন্য বা একটু বেশি আরামের জন্য আমরা হারামে চলে যাওয়া থেকে বেরোতে থাকবো ইনশাল্লাহ এবং আমরা সন্দেহযুক্ত জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করে থাকবো এখানে একটা কথা আসতেছে অনেক সময় দেখবেন স্কলাররা বলেন যে জায়েজ যেটা জায়েজ হচ্ছে হারাম এবং হালালের ওয়াল খেয়াল করবেন কথাটা জায়েজ কথাটা হচ্ছে অনেক সময় দেখবেন উত্তম উত্তম করতে করতে জায়েজে চলে আসলেন জায়েজ হচ্ছে হারাম এবং হালালের ওয়াল জায়েজ থেকে পা পিছলায় গেলে আপনি কিন্তু হারামে চলে যাবেন এই জন্য সবসময় জায়েজ দিয়ে সব কিছু আমরা ই করব না নির্ধারণ করব না যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম গতদিন বা অন্যখানে আমি দিই অনেক বলি যেমন ক্রিকেট খেলাটা ক্রিকেট খেলা জায়েজ না না জায়েজ এই প্রশ্নটা কিন্তু আমরা অনেকে করি বা ফুটবল খেলা অথবা ফুটবল খেলা দেখাটা জায়েজ বা না জায়েজ এখন ক্রিকেট খেলা যদি আমি আগেও বলছি আপনাদের হয়তো রিপিট হইতে পারে কেউ কারো কারো কাছে হয়তো রিপিট রিপিটেটিভ মনে হবে জিনিসটা ক্রিকেট খেলাটা জায়েজ না না জায়েজ এখন আমি একজন মুফতিকে জিজ্ঞেস করলাম অথবা একজন একজন ইসলামী শেখে জিজ্ঞেস করলাম স্কলারকে জিজ্ঞেস করলাম ক্রিকেট খেলা জায়েজ না না জায়েজ তো উনি যদি মনে করেন যে ক্রিকেট খেলা মানে হচ্ছে একটা ব্যাট এবং একটা বল একটা ছেলে বল মারলো একটা একটা ছেলে ব্যাট চালাইলো এবং তাতে বলটা কিছু দূর গেল একটা রান হইলো বা কিছু একটা এটা বললে না জায়েজ বলার কিছু নেই ক্রিকেট খেলা জায়েজ না না জায়েজ কিন্তু এর পরবর্তীতে আমি যখন জায়েজ বললাম বা জায়েজ বলে ধারণা করে আমি আগাইতে থাকলাম নেক্সট আমি একটা খেলার প্রশিক্ষণ নিলাম আমি প্রফেশনাল একজন খেলোয়াড় হইলাম আমি বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমে খেলতে শুরু করলাম আমি এটা আমার প্রফেশন হইল আমি এটার জন্য ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা ক্রিজে দাঁড়ায় থাকতেছি আমার ইবাদত আমার নামাজ রোজা সব যাচ্ছে এটাকে কেন্দ্র করে মানুষ বেটিং করতেছে লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের বা ডলারের বেটিং হচ্ছে মানুষ মানুষকে প্রতারণা করতেছে মানুষের ভিতরে হিংসা বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষ মানুষকে মেরে ফেলতেছে এটার জন্য মানে ক্রিকেট না ফুটবলের জন্য মারে আপনার জানেন ইংল্যান্ডেও ওই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং লিভারপুল এদের খেলার পরে বাসের নিচে ধাক্কা দিয়ে ফেলাই দিচ্ছে মানে এক সাপোর্টার আরেক সাপোর্টারকে এরকম ব্যাপার হয় এই যে অনওয়ার্ড যেগুলো যাচ্ছে একটা একটা করে যত ব্যাপার প্রত্যেকটার সাথে হারামযুক্ত সুতরাং জায়েজ দিয়ে বা ডাউটফুল জিনিস দিয়ে থেকে আমরা বেঁচে থাকব যদিও এটা ঠিক যে একটা বল দিয়ে একটা ব্যাট একটা ব্যাট দিয়ে একটা বলকে মারাটা বেসিক্যালি যায় কিন্তু পরবর্তী জিনিসগুলো আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় মুসলিম মুসলিম হিসেবে চিন্তা করবো যে এটা ডাউটফুল ব্যাপার এটা নিয়ে ব্যাটিং হচ্ছে ব্যাটিং একটা হারাম জিনিস জুয়া এটা এখানে আমার ছেলে সারাদিন ক্রিজে দাঁড়ায় থাকছে নামাজ পড়তেছে না যারা স্টেডিয়ামে কোথায় নামাজ পড়তেছে স্টেডিয়ামে যারা ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা থাকতেছে তাদের মগরেব মাগরেব যাচ্ছে তাদের এসা যাচ্ছে স্টেডিয়ামে গ্যালারিতে কী হয় নাচানাচি হচ্ছে অশ্লীল ব্যাপার হচ্ছে গান হচ্ছে এই যে এই যে অনওয়ার্ড একটার পর একটা হারাম আসতেছে সেই জন্য আমরা ডাউটফুল জিনিস থেকে বেঁচে থাকবো হারাম হালালের ব্যাপারে যে যখন ডাউট থাকবে তখন বেঁচে থাকবো এবং শুধুমাত্র জায়েজ খুঁজবো না সব কিছুতে এরপর ইসলামিক রুলস অনুযায়ী এমন কোনো খেলা খেলা যাবে না যেখানে পর্দার লঙ্ঘন হতে পারে নারী পুরুষ যে খেলা একসঙ্গে খেলা যায় সেই সকল খেলাকে হারাম করা হয়েছে দাবা খেলাতে পর্দা লঙ্ঘন হচ্ছে না তার পরের রুলসে বলা হচ্ছে যে কোনো খেলা আপনাকে নামাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না এখন আপনি দেখুন একটা ক্রিকেট খেলা যদি শুরু হয় ধরুন বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান খেলা শুরু করলো দুপুরে এখন সেই খেলোয়াড় আসরে নামাজ গ্যালারির মানুষদেরকে বাদ দিয়ে টিভি পডকাস্ট বাদ দিয়ে সালাদ আদায় করে এসে কি আবার খেলতে পারবে কখনোই সম্ভব না আর ফুটবল খেলাতে তো আরো ফিতনা ফ্যাসাদ বার্সেলোনায় খেলা শেষে বাসে ওঠার সময় এক খেলোয়াড় আরেক খেলোয়াড়কে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে শত্রুতার জন্য আর দাবা খেলার ব্যাপারে আপনি যদি আন্তর্জাতিক রুলসও ফলো করেন সেখানে আপনি দেখতে পাবেন এখানে সময় বেঁধে দেওয়া হয় গ্র্যান্ড মাস্টাররা দাবা খেলে বুলেটে গ্র্যান্ড মাস্টাররা টুর্নামেন্ট খেলেন দাবাতে বুলেটে দাবা খেলাতে টাইমিং এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে যেমন বুলেট আল্ট্রা বুলেট বিলস র্যাপিড এবং ক্লাসিক্যাল গেম বুলেট খেলাও দু ধরনের আছে একটা খেলাতে আপনি সম্পূর্ণ সময় পাবেন দুই মিনিট এবং প্রত্যেকটা মুভ দেওয়ার জন্য আপনি সময় পাবেন এক সেকেন্ড করে অর্থাৎ আপনি বুঝতে পারছেন কত কম সময়ের মধ্যে আপনাকে খেলা শেষ করতে হবে এবং আরেকটি বুলেট যেটি আছে সেটি হলো এক প্লাস শূন্য অর্থাৎ আপনাকে সম্পূর্ণ সময় দেওয়া হবে এক মিনিট ব্যাপারটা দেখায় আপনাদের Our feet away, I'm living life to a giant. What can I say? 
I'm 23 now, but will I live to see? 24, the way things are going, I don't know. Thanks for the compliment, Magnus. Did he live to see 24? He's still, yeah, he's still okay. He is. He's kicking on our back. This is not Elvis. It is not Elvis. Yeah. But do you remember Mark Julio? Mark Julio? Kick Magnus in the nuts. Not sure what I'm doing here, but it looks a little dangerous, bro. Palms are sweaty. Money. Hour after hour. We're not. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's there to teach me. Elvis Rapco, yeah, he remixed Rapco, that's true, before he died. I guess they, yeah. he did, I guess yeah? They yeah. That's why I know my life is out of luck. The guy is amazing. What in the world? Hey! Queen F1, you're mean, Magnus. I like it very much. Then, of course, the resulting position is a draw. Uh, rook d8. Okay, exchanging the rooks. Rook takes, king takes, queen to d3, threatening to go to h7, king g8, bishop g3, okay. I think now the reaction, the reaction is uh, what matters. Oh well, after f5 I would still say that white probably has something. And actually the resulting bishop's ending is not that pleasant for black. It's very dangerous. f4, f5, black might lose this one. g6, you still go f4, uh, then, and then the question is if you can put black in the tsuk's one. G5, no, this no, I don't G5 really like. G5 I don't like, yeah, I don't so really maybe like King G7, you had to keep that. It's two weaknesses, it's two weaknesses for black, and then Bishop E3 and all, and some Tsuk Swan's gonna start. Even though you cannot enter with the king that easily. Ah, maybe there is nothing. You just yeah. put the king on B6 and you go Bishop G7, Bishop G7, Bishop F8. দাবা খেলাতে কোনো টাইম দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক রুলস অনুযায়ী কারণ দেখেন এটি এমন একটি খেলা যেখানে দুই পক্ষের সমান পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে এমন না আপনার প্রতিপক্ষের 10টি সৈন্য বেশি আছে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে আপনার যত সংখ্যক সৈন্য আছে তারও ঠিক ততটুকু পরিমাণে সৈন্য আছে একই সংখ্যক সৈন্য এবং তাদের সৈন্যের ঠিক যতটুকু বডি মাসল যতটুকু শরীরে সক্ষমতা আপনারও সৈন্যের ঠিক ততটুকুই সক্ষমতা এবং এরকম পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে না যে তাদের ঘোড়া পাঁচ ঘর যায় আর আপনার ঘোড়া যায় আড়াই ঘর তাহলে ডিফারেন্টটা কোথায় ডিফারেন্টটা হলো বুদ্ধিতে ধরুন আপনাকে যদি এক মিনিট দেওয়া হয় এবং আপনার প্রতিপক্ষ সময় পায় পাঁচ মিনিট তাহলে তো এটি বৈষম্য কারণ সে আপনাকে অ্যাটাক করার জন্য পরিকল্পিত সময় পাচ্ছে এর জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী খেলাতে স্ট্যান্ডার্ড রুলস দুই মিনিটের খেলা এবং প্রত্যেকটা মুভের জন্য সময় পাবেন এক সেকেন্ড আমরা বাঙালিরা বানিয়েছে আনলিমিটেড আপনি আন্তর্জাতিকভাবে খেলতে গেলে কখনোই বাঙালিদের বানানো রুলস অনুযায়ী সেখানে খেলতে পারবেন না কারণ আন্তর্জাতিক রুলসটাই হলো পুরো বিশ্ব একই নিয়মে খেলছে সেটাই সঠিক রুলস তাহলে আপনি একটা ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্টও দু ঘন্টার মধ্যে শেষ করে দিতে পারছেন আপনি ভেবে দেখুন ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্ট যেখানে একটা ফুটবলে ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্ট হচ্ছে এক মাস ধরে একটা ক্রিকেটেও একই অবস্থা হচ্ছে এবং এখানে আরো সব থেকে বড় ব্যাপার যে বিশ্বকাপ এলে টিভির সামনে আমরা রাত বারোটায় বসে চারটায় উঠি খেলা শেষ করে আপনারা কেন এই খেলাগুলো নিয়ে আন্দোলন করছেন না যেখানে দাবা নিয়ে করছেন আগে তো সেগুলো নিষিদ্ধ হওয়া উচিত আমি জানি এবার ক্রিকেট প্রেমী আর ফুটবল প্রেমী যত ভক্তগুলো আছে তারা এবার আমার বিরুদ্ধে যাবে কিন্তু এতে কি লাভ হয় পাপের বোঝাটা তো বাড়াচ্ছেন পাশাপাশি সেই সব খেলাতে নারীদেরকে দেখানো হচ্ছে পদ্মা লঙ্ঘন করা হচ্ছে পাপের বোঝাটা বাড়িয়ে কি লাভ হয় দাবা খেলায় ইউটিউব চ্যানেল আমার মোড ভিউ এর পরিমাণ তেরো লাখ ফলোয়ার বা সাবস্ক্রাইবার চৌত্রিশ হাজার কিন্তু ভিডিও যেহেতু তেরো লাখ মানুষের কাছে পৌঁছেছে এখন দাবা খেলা যদি ধর্মের এগেনস্টে যায় তাহলে আমাকে তেরো লাখ মানুষের পাপের বোঝাটা কাঁধে নিতে হবে এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আগে ঘেটে দেখি যে দাবা খেলাটা ধর্মের বিরুদ্ধে না পক্ষে যদি বিরুদ্ধে যায় তাহলে দাবা খেলাটা ছেড়ে দেব আপনি যদি একটা জিনিস ভুল সেটা বোঝার পরে আল্লাহর ভয়ে সেটা ছেড়ে দেন আল্লাহ তবে সেটা মাফ করে দেন এর জন্য যত রেফারেন্স আছে ইসলামে দাবা খেলার ব্যাপারে তা নিয়ে আমি স্টাডি 
শুরু করলাম এবং এটা কেন হারাম এটা যেহেতু আপনাদের সামনে এসে দেখাতে হবে এজন্য আমি প্রত্যেকটা রেফারেন্স ভেরিফিকেশন শুরু করলাম এখন ভেরিফিকেশন করতে গিয়ে যখনই আমি রেফারেন্স মেলাতে গেলাম তখনই আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল আমি ভাবতে পারছিলাম না যে মানুষ রেফারেন্স দেওয়ার পরেও মিথ্যা কথা বলতে পারে কারণ আমার ধারণা ছিল এখানে রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে সে প্রকাশ্যে একটা রেফারেন্স ভুল দিয়ে মিথ্যা বলার সাহস পাবে না কিন্তু আমি এমন কিছু হাদিস পেয়েছি যেখানে যেখানে সে হাদিস নাম্বার গুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো হাদিস গ্রন্থে ততগুলো নাম্বার নেই এরকম আপনি হাজার হাজার মানুষ পাবেন যারা ফেমাসিটি পাওয়ার জন্য বা নিজেদেরকে জ্ঞানে প্রমাণিত করার জন্য বানিয়ে বানিয়ে আয়াত বলছে মানুষের আরবি না বোঝার সুযোগটা নিয়ে তো আমি এগুলো ঘাটে শুরু করি একটাই কারণে যে এটি যদি ধর্মের এগেনস্টে যায় আমি এতগুলো মানুষের পাপের বোঝাতে নিতে পারবো না এখানে আমার একটা দায় আছে দ্বিতীয়ত কোনো কিছু যদি ধর্মের বিরুদ্ধে বা মানবতার বিরুদ্ধে বা মানব কল্যাণের বিরুদ্ধে যায় সেটা আমরা বিনা দ্বিধায় বর্জন করব। কিন্তু যদি ধর্মের রুলস এর বাইরে না যায় এবং সেটি যদি মানব কল্যাণের বিরুদ্ধে না যায় যেরকম ধরুন মদ এটি মানব কল্যাণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে আপনার পরিবারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তো যদি দাবা খেলাটাও বিজ্ঞানের এগেনস্টে যায় যেখানে বিজ্ঞানের ক্ষতি হচ্ছে এটি যদি মানব কল্যাণের এগেনস্টে যায় যদি এটি বিজ্ঞানের এগেনস্টে যায় যদি এটি ধর্মের এগেনস্টে যায় তাহলে এই খেলাটা আমি নিজে ছেড়ে দেব কারণ আপনারা বুঝতে পারছেন নবীজিরা যখন ইসলামকে প্রচার করেছে তখন তারা আগে রাজা বাচ্চাকে দাওয়াত দিয়েছে কেন কারণ রাজা বাচ্চাটা যদি ইসলামের পথে এসে যায় তাহলে তার যতগুলো ফলোয়ার আছে তারও ইসলামের পথে চলে আসবে এখন আমি অত্যন্ত সাধারণ এবং সামান্য মানুষ ভিডিও গুলো তেরো লাখ মানুষের কাছে প্রভাবিত হচ্ছে আমি তেরো লাখই এখানে বলছি কারণ কারণ পাপের বোঝা নিলে আমাকে চৌত্রিশ হাজার নিতে হবে না আমাকে তেরো লাখই নিতে হবে সেহেতু এটি যদি নিষিদ্ধ হয় তাহলে আমি ছেড়ে দিলে এতগুলো মানুষ আমার দেখা দেখি ছেড়ে দিতে পারে আর যারা বোঝার পরেও ছাড়বে না সঠিকটা জানার পর সেই পাপের বোঝাটা সম্পূর্ণ একান্তই তাদের তাহলে বুঝতেই পারছেন ধর্মের রুলস অনুযায়ী দলিল এবং আইন অনুযায়ী যে খেলা কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না সেই খেলা ধর্মে হারাম দাবা খেলার উপকারিতার পয়েন্ট আপনি শেষ করতে পারবেন না নিয়ম কানুনে তো পারফেক্ট আছে তার উপরে এখানে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই অন্যান্য অনেক গেমসে পক্ষপাতিত্ব আছে দাবা খেলাতে আপনি চাইলে যে কোনো গেমের মধ্যে রিজাইন করতে পারবেন আপনারা জানেন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন মারা যাওয়ার পর তার ব্রেনটা কবরে যায়নি তিনি যখন মারা যান তখন তার ব্রেনটা প্রিন্স টাউন হসপিটালে টমাস হার্ভে আইনস্টাইনের পরিবারের অনুমতি ব্যতীত খুলে রেখে দেন তার ব্রেনটি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেন যে আইনস্টাইন ব্রেন সাধারণ মানুষের থেকে সত্তরিশ শতাংশ বেশি ছিল গ্রে ম্যাটারের অংশটুকু বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন ব্রেন বৃদ্ধির জন্য ব্রেনের চর্চা করতে হবে কেননা আইনস্টাইন প্রতি সময় ব্রেনের চর্চা করতেন তিনি সবসময় ব্রেনকে ব্যস্ত রাখতেন প্রশ্ন করে আর বর্তমান বিজ্ঞান অনুযায়ী প্রুভড ব্রেন স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট গ্রেমটাই হলো দাবা বিশ্বাস না হলে আপনারা সার্চ করে দেখুন অনলাইনে আমাদের ধর্মে বলা হচ্ছে আপনি আগে নিজে যাচাই করুন তারপরে বিশ্বাস করুন দাবা খেলে আপনার ব্রেনে মেমোরাইজিং পাওয়ার বৃদ্ধি পাবে আপনার প্যাটার্ন সলভ এর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে আপনি সুপরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠবেন আপনি সময় মেনটেন করতে শিখবেন দাবা খেলা শেষে প্রতিপক্ষের সঙ্গে একবার হ্যান্ডশেক করতে হয় সেখানে তো ভাতৃত্ব আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনি একটি মাত্র পয়েন্ট দেখান যেটা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যাচ্ছে দাবা খেলাতে আমাদের ধর্ম বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কখনো যেতে পারে না যতগুলো আলেমদের পোস্ট দেখবেন বা ভাইদের পোস্ট দেখবেন এখন তো সমাজের ট্রেডিংস এরকম হয়ে গেছে যে একজন আনভেরিফাইড পোস্ট করলেও মানুষ এটা শেয়ার দিয়ে দিয়ে সে আনভেরিফাইড কে ভেরিফাইড করে দেওয়ার মতন ট্রেন্ডে চলে যায় সমাজটা ঠিক একইভাবে যখন বাঙালিরা দাবাকে পাশার সঙ্গে মেলালো এবং চেস কে ডাইস চেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করলো যেটা সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপরে খেলা তখন নর্মাল মানুষের বুদ্ধিতে মেইন চেস গেমটাই হয়ে গেল সেই ডাইস গেম অথচ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা খেলা যতগুলো আলেমদের পোস্ট দেখবেন যে তারা এটিকে অকল্যাণজনক খেলা বলেছেন তারা একটি বারের জন্য পরের প্যারাগ্রাফে এই লাইনটা বলেনি যে কেন এটা অকল্যাণজনক খেলা কারণ বলতে গেলে সর্বপ্রথমে এসব পয়েন্ট গুলো চলে আসবে যে আপনার ব্রেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয় আপনার প্যাটার্ন সলভিং ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আপনার মেমোরাইজিং ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এসবের জন্য এসবের জন্যই কি তারা পরের লাইনে লেখেনি যে এটা কেন অকল্যাণজনক খেলা আবার আর্টিকেলের অভাবে একই রেফারেন্স দুবার দু রকম ভাষাতে ডেলিভার দেওয়া হয়েছে রেফারেন্সটাকে স্ট্রং করার জন্য কুরানে দলিল দেখে কথা বলতে হবে ভাই এখানে ভুল রেফারেন্স অবশ্যই উন্মোচিত হবে কেননা আমাদের ধর্মে বলা হচ্ছে যখন সত্য মিথ্যা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন মিথ্যা বিলুপ্ত হয় কারণ মিথ্যা প্রকৃতগতভাবে বিলুপ্ত হয় যেমন আরেকজন আছে যাকে আমার বেশ ভালো লাগে মোহাম্ম
আগে আমরা দেখে নিই সেই ভিডিওটি বিশ্বাস করেন আমি নিজে একজন দাবা খেলোয়াড় ছিলাম এবং আমি আমার কলেজে দাবা খেলে প্রথম হয়েছিলাম আমার টোটাল মেডিকেল কলেজে আমি ফার্স্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম বাট আমি তখনও জানতাম না দাবা খেলা হচ্ছে হারাম যদিও তখনও আমার মোটামুটি ইসলামিক নলেজ ছিল কিন্তু আমি জানতাম না দাবা খেলা হারাম বাট আমি রিসেন্টলি জানতে পেরেছি দাবা খেলা হারাম তাই আজকে আমি এই বিষয়ে ভিডিও বানাচ্ছি যে কেন হারাম আপনারা যখন দাবার গুটিগুলো দেখবেন দাবার গুটিগুলো দেখবেন সেই দাবার গুটিগুলো আপনারা দেখতে পারবেন প্রতিটা গুটি অর্থাৎ আপনার সৈন্য বলেন তারপরে হচ্ছে আপনার হাতি ঘোড়া রাজা মন্ত্রী যেগুলোই বলেন না কেন এই যে আপনার মানে ইগুলো মানে আপনার এই গুটিগুলো এই গুটিগুলো হচ্ছে কোনো না কোনো মূর্তির শেপে তৈরি করা অর্থাৎ ঘোড়া বলেন নৌকা বলেন তারপর আপনার হাতি বলেন মন্ত্রী বলেন এগুলোর মধ্যে মূর্তির শেপ রয়েছে এবং ইসলামে এই মূর্তি এটা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যে মূর্তি হচ্ছে মানে এটা ইসলামের কোনো জায়গা নেই অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ইসলামের একদম বহির্ভূত একটা বিষয় এটা মুসলিমদের কোনো রীতিনীতির সাথে যায় না এই যে মূর্তি এটা হচ্ছে মুশ্রিকদের কাজ তাই এমন খেলা যে খেলায় মূর্তির কোনো আকৃতি রয়েছে সেই খেলাটা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম তো এই বিষয়টা আপনাদের বুঝতে হবে ফার্স্টলি যে আসলে কেন হারাম করা হয়েছে পাশাপাশি এই খেলার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে হারানোর ফলে প্রতিপক্ষ প্রচণ্ড পরিমাণে আপনার প্রতি মানে একটা বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি হয় তার এবং এই সমস্ত খেলা যে সমস্ত খেলায় প্রতিপক্ষের অত্যন্ত বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে পাশাপাশি এখানে তো আপনার মূর্তির শেপ রয়েছে সেটা প্রথমে বললাম এটাই হচ্ছে মেন কারণ যে মূর্তির শেপ রয়েছে এই জন্য খেলাটা হারাম এবং এরকম বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি হয় এই জন্য হারাম তিনি এখানে একটি জায়গাতেও আয়াতের কথা বলেননি কারণ তিনি প্রত্যেকটি কথা আগে অনেক স্টাডি করে তারপরে বলেন হয়তো তিনিও যখন স্টাডি করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি দেখতে পান যে সব আয়াত রেফারেন্স প্রত্যেকটি মিথ্যে দেওয়া হয়েছে তাই তিনি কোরআনের আয়াত বা ভুল হাদিস দিয়ে এটাকে অবৈধ দাবি করেননি যেটার উপর ভিত্তি করে খেলা হারাম করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে মূর্তি যেটি ইব্রাহিম ভাইও তার ভিডিওতে বললেন ইসলামে মূর্তির ব্যাপারে খুবই স্ট্রিক্ট তবে এ ব্যাপারে কিছু সাংঘর্ষিক রিসার্চ এসেছে Sheikh Hassan, our first question here is from Brother Fadil, and he's 15 years old. He's from the UAE, and he said he would like to thank Huda for the very good programs we have been producing. Jazakallah khair, Brother Fadil. He says, my first question is playing chess, halal or haram? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi ameen. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. The ruling on playing chess is an issue of dispute among scholars. Some scholars said that playing chess, like any other recreational game, mm -hmm. that has no benefit except wasting time and, in a lot of cases, wasting prayers mm -hmm. so that people who are engaged into it are so possessed by it, they may postpone or delay praying prayers on time. Mm -hmm. And that is why they look at such games to be a waste of time and means of neglecting remembering Allah Azza wa Jal. Mm -hmm. Other scholars say that chess especially gives boost to the intellect because it builds in the individual how to strategize his moves and how mm -hmm. to think in advance mm -hmm. and if a person is balanced and he knows when to play and when to quit if the no-nos are avoided then inshallah it is permissible and what are the no-nos mm -hmm. the things that you're not supposed to have among them is that you should play in times that would not conflict with prayer times mm -hmm. you must not play for compensation or reward in the sense that there shouldn't be any form of gambling if I win that it's your treat mm -hmm. you, you will buy me dinner for example yes um, thirdly it a person should not be possessed by it so maybe he would not play it at the times of prayers but it would consume like five or four hours or six hours of his day mm -hmm. and this is not permissible because Definitely he would neglect remembering Allah Azza wa And fourthly, some of the scholars, like Shaykh al-Albani, may Allah have mercy on his soul, said that if we remove the horse head, because it's a statue, mm -hmm. it's a living creature, mm -hmm. if we break it or remove it and replace it with, with something that does not simulate the creation of Allah, then inshallah it is permissible with the 
uh, previously mentioned uh, conditions. Well, but uh, can we take the same ruling for other games? Once it falls fall into the category that you just mentioned, it's okay? It is okay if there is benefit out of it. Mm. For example, uh, there are certain games that we're forbidden to play, mm -hmm. such as backgammon, for example, not because of backgammon, but because of the dice. Mm -hmm. The Prophet ﷺ forbade us from uh, uh, tossing and, and, and throwing the dice and playing with it. Mm -hmm. And he said that it is better for a person to dip his hand in the blood of a swine, of a pig, rather than to play with dice. So oh. any games that involve dice, um, it's not permissible because such as Monopoly, Backgammon, etc. There are nowadays new uh, Islamic games, like the, the game of, of life, I think. It's, an, it's a new game now that just recently uh, uh, was, was uh, produced. And it, it is not a nice game that takes a child from childhood into mm -hmm. his marital life and how to gain reward, how to walk to the masjid. And it's like, it's based on the monopoly uh, thing, but it does not include dice and it is with an Islamic concept. Such games fulfills the need in people mm -hmm. for recreation and at the same time it does not break any rules. Mm -hmm. Now, there are games that would be considered just simple waste of time, mm -hmm. like playing cards. Mm -hmm. So if you play cards, I'm not talking about poker or something that is, is haram, totally haram because of the gambling in, in, in it. I'm talking like normal card playing. Mm -hmm. So if it involves wasting time and it involves being possessed with it, it takes the ruling of uh, 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 haram, that it is forbidden, not allowed. But if someone does this like once a week, once he gathers with his family or with his friends for half an hour, for an hour, mm -hmm. inshallah, this comes within the uh, uh, permissible um, things, providing that we try our best to limit ourselves to the Islamic way of doing it, which is even the, the deck of cards. Mm -hmm. You have a, a, a jack, a queen, and a king, and they all have faces. So it is recommended that you, it wouldn't take anything from you. You just put a marker on the face and inshallah. এতক্ষণ ভিডিওতে যাকে দেখলেন তার নাম আসিম আল হাকিম তিনি একজন ইজাজা প্রাপ্ত স্কলার সৌদি আরবের ন্যাশনালিটি তার তাকে পিস টিভির ওয়েবসাইটেও কন্টেন্টে দেখতে পাবেন ডক্টর জাকির নায়েকের সঙ্গে কিছু ভিডিও লগেও তাকে দেখতে পাবেন একজন ইজাজা প্রাপ্ত ব্যক্তির কথা অবশ্যই আলেমদের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি আরো স্ট্রং দলিল নিয়ে কথা বলছি আপনাদের সঙ্গে আপনারা যারা দাবা খেলার হারামের প্রসঙ্গে বলেছেন ভিডিও দেখেছেন তারা কেউ স্কলার প্রাপ্ত ব্যক্তি নয় আর ইনি আরব একজন প্রসিদ্ধ স্বীকৃত প্রাপ্ত স্কলার তিনি জানিয়েছেন যে দাবা খেলা হালাল যদি আপনি কোনো প্রকার হারাম জিনিস যুক্ত না করেন এর সঙ্গে তবে তিনি কিছু স্কলারদেরও মতবাদ দিয়েছেন যাদের মত অনুযায়ী ঘোড়ার যদি মূর্তিটি শুধু রিমুভ করা যায় ঘোড়ার মুখের শেপটা যদি শুধু রিমুভ করা যায় তবে এটি হালাল এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের বাংলার মানুষগুলো কেন বলল যে সব গুটিগুলোই হারাম আর তারা কেন বললো যে শুধু ঘোড়ার শেপটাই হারাম এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে বুঝতে হবে স্ট্যান্ডার্ড জিনিসটা কি দেখবেন আমাদের রোজা কোনো বছরে খুব গরমে হয় কোনো বছরে খুব বৃষ্টিতে হয় আবার কোনো বছরে খুব ঠান্ডা সময় হয় এখানে সময়ের কোনো ঠিকঠাক নেই আমি ধর্মকে নেগলেক্ট করছি না আমাদের ধর্মটাই সঠিক কেননা এখানে সময় ঠিক করা হয় প্রকৃতি দেখে চাঁদ দেখে নির্ণয় করা হয় যে আজকে শাওয়াল মাসের চাঁদ ঈদ হবে কিনা কেননা ইসলাম যখন শুরু হয় তখন ইংরেজি ক্যালেন্ডার ছিল না তখন যে নিয়মটা ছিল তা আজও প্রযোজ্য কোন সমস্যা হয় নিয়েতে কিন্তু যেহেতু পুরো বিশ্বের মানুষদেরকে একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়মে চলতে হবে একটা সঠিক মাপ কাঠিতে চলতে হবে এখন আপনাকে লন্ডনে যেতে বলা হলো অমুক তারিখে আপনি এখন কোন তারিখে যাবেন বাংলার বর্ষ মাস অনুযায়ী সেই তারিখে যাবেন নাকি আরবি মাস নাকি অন্য কোন মাস এর জন্য সবার সুবিধার্থে এক একজনের দেশে নিজস্ব ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আলাদা তারিখ হতে পারে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করলে ইন্টারন্যাশনালি সবাই একই রুলসে চলবে তো স্ট্যান্ডার্ড ক্যালেন্ডার হলো ইংরেজি ক্যালেন্ডার হয়েছে এখানে ঠিক ডিসেম্বরের দিক থেকে শীত শুরু হয় আবার চোদ্দ তারিখে ভ্যালেন্টাইন ডে হয় যদিও ধর্মে এটা হারাম আমি এটাকে সাপোর্ট করি না ভ্যালেন্টাইন ডে উদাহরণের খাতিরে ক্যালেন্ডারকে বোঝাচ্ছি তারপর ঠিক জুন মাসে শুরু হয় গ্রীষ্মকাল আপনি ভাষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলেন না কেন ভাষা ধর্ম তো পরিবর্তনশীল আজ থেকে একশো বছর আগের বাংলা ভাষা ঠিক এরকম ছিল না আজ থেকে একশো বছর পরেও এরকম ভাষা থাকবে না কারণ ভাষা ধর্মটাই পরিবর্তনশীল ভাষা মানে হলো মনের ভাব প্রকাশের একটা মাধ্যম 
আদিম যুগে মনের ভাব প্রকাশ করা হতো হাত পা নাড়িয়ে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তারপর মুখের সাহায্যে মানুষ ভাষাকে ডেভেলপ করতে শিখলো এখন লিখিত উপায়ে আনা হয়েছে আমরা বাংলা ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করি আরেকজন ইংরেজিতে করছে এখন স্ট্রিট বেগার এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে ফকির আপনি একটি অঞ্চলে গেলেন যেটা পরিবর্তিত হয়ে ফকিরনি হয়ে গেছে বান্দরবনে যান সেখানে ফকিরনি হয়ে গেছে এখন একজন ইউরোপিয়ান যদি বাংলাদেশে আসে তাকে যদি আপনি বাংলা ভাষা শিখিয়ে বান্দরবনে পাঠিয়ে দেন তিনিও বলবেন যে এটা কোন ধরনের ভাষা আমি তো এই ভাষার কোনো কিছু বুঝছি না সেম টু সেম আপনি যখন একটা ইংরেজি কান্ট্রিতে গেলেন ধরা যাক আপনি ইউএস এর একটা ন্যাটিভ অঞ্চলে গেলেন লোকেশনে গেলেন সেখানে ইংরেজিতে যখন আপনি কথা বলবেন তখন আপনি তাদের ইংরেজি প্রোনাউন্সটা শোনার পরে আপনি বুঝতে পারবেন না যে এটা কোন ধরনের ভাষা আমি তো ইংরেজি শিখেছি এখানে আপনার বা বিদেশি দোষ কারোরই নেই কারণ এটি একটা প্রবলেম এই প্রবলেমটা সলভ এর জন্য প্রত্যেকটা দেশে স্ট্যান্ডার্ড ভাষা চালু করা হয়েছে যেরকম আমাদের বাংলাদেশে এটি স্ট্যান্ডার্ড ভাষা হচ্ছে প্রমিত বাংলা ভাষা হয়েছে গিয়েছে খেয়েছে ইত্যাদি ফর্মে অফিস আদালতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ফর্মটাতে বই পুস্তকে যে ভাষাটা লেখা হয় এটাই হচ্ছে প্রমিত বাংলা ভাষা ঠিক ইংরেজির ক্ষেত্রেও দুটাই স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডসেন্ট রয়েছে ব্রিটিশ আর আমেরিকান যে কোনো একটা ফলো করলে আপনি টোটালি ওকে পুরো বিশ্ববাসীর সঙ্গে ইংলিশে কমিউনিকেশনের জন্য এখন দাবা খেলাতেও স্ট্যান্ডার্ড নামকরণ করা আছে নৌকা হাতি মন্ত্রী এগুলো আপনারা কোথায় পেলেন আন্তর্জাতিক ভাবে নৌকা বলে কোনো কিছুই নেই দাবাতে সেটার নাম রুক এটা একটা টাওয়ারের শেপ এই যে দেখতে পাচ্ছেন রুকের শেপ তৈরি করা হয়েছে দাবা খেলাতে মন্ত্রী বলে কোনো কিছু নেই সেটার নাম কুইন অর্থাৎ রানি রানির মুকুটে শুধু আইকন দিয়ে এই গুটিটি শেপ তৈরি করা হয়েছে কিং এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাজার ক্ষেত্রে রাজার মুকুটের আইকন দিয়ে কিং এর গুটিটি শেপ তৈরি করা হয়েছে বিশপ হচ্ছে যোদ্ধার মুকুটের আইকন শুধু ঘোড়াটা এখানে লিভিং ক্রিসার্স হয়ে যাচ্ছে এই জন্য যারা নামি দামি স্কলার তারা দাবা খেলা সম্পর্কেও জেনে তার পরে কথা বলেছেন বাংলায় কয়েকজন আলেম পাবেন যারা আগে জ্ঞান অর্জন না করে সেই কন্টেন্টে কথা বলে যারা দাবা খেলা হারাম বলেছেন আলেমদের মধ্যে আমি একশো পার্সেন্ট নিশ্চিত যে তাদের মধ্যে অধিকাংশই দাবা খেলা সম্পর্কে না জেনে তারপরে এখানে কমেন্ট করেছে নিজেও যাচাই করলে দেখবেন যে তারা দাবা খেলার বোর্ডের প্রত্যেকটা স্কোয়ার ঘরের যে নাম আছে বি ফোর সি ওয়ান ইত্যাদি গুটিগুলো যে স্ট্যান্ডার্ড একটা নাম আছে বিভিন্ন ডিফেন্স আছে রেড ইন্ডিয়ান ডিফেন্স সিসিলিয়ান ডিফেন্স ফোর নাইট ডিফেন্স ড্যানিশ ক্যাম্পেট ইত্যাদি বিভিন্ন ফর্মেটে খেলা হয় কোনো কিছুই না জেনে তারপরে দাবা খেলার ইতিহাস ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়গুলো বিবেচনা না করে কোন গুটিটি শেপ কি ইত্যাদি কোনো কিছু বিবেচনা না করে কল্যাণময় কোন দিকে আসে বা অকল্যাণ কোন দিকে না আসে এসব জিনিস বিবেচনা না করে এখানে এসব মতবাদ গুলো দেওয়া হয়েছে আমাদের ধর্মে কি বলা হচ্ছে আপনি আগে একটা জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন তারপরে সেই ব্যাপারে কথা বলুন আপনাকে দাবা খেলা সম্পর্কে হারাম করতে হলে আগে এই ব্যাপারে জ্ঞানটা অর্জন করুন আপনি দেখুন এটা ধর্মের কোন কোন দিকে এগেনস্টে যাচ্ছে তারপরে তো অন্তত আপনি স্পিকিংটা আপনি একটা জিনিস হারাম বলছেন জ্ঞান অর্জন না করে এই অনুমতি তো আপনাকে ইসলাম দেয়নি এখন সাংঘর্ষিক যে ফলাফলটা এসেছে সেটা হচ্ছে যে ঘোড়ার পুতুল নিয়ে মা আয়সা রাদি আল্লাহ আনহু খেলা করতেন এটা সার্টিফাইড হাদিসে স্ট্রং দলিল আপনারা সহি বুখা দিতে পাবেন আপনারা অনেকেই জানেন সেখানে মা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহু কাল্পনিক একটা ক্রিসার্স নিয়ে খেলেছেন যেখানে ঘোড়ার গায়ে দুটা ডানা পর্যন্ত ছিল এরকম জাতীয় তো ছবি আঁকা আমাদের জন্য আরো বড় ধরনের হারাম তাহলে এই উদাহরণটাও তো হারাম করা উচিত কিন্তু কেন হারাম করা হয়নি এখানে রেফারেন্স সহ দেওয়া আছে আপনারা মিলিয়ে দেখতে পারেন আমি নিজে মিলিয়ে তারপরে এখানে কথা বলছি আপনারা নিজে রেফারেন্স গিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারেন কমেন্টে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন এরা আমাদের গ্রুপের মেম্বার আমি পোস্ট করেছিলাম আপনারা আমাকে সাহায্য করুন খুঁজে বের করে দিতে যে দাবা খেলা হারাম নাকি হালাল হারাম হলে চলুন একসঙ্গে এই খেলাটা ছেড়ে দিই তো এতে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে নেগেটিভ পজিটিভ সবাই কমেন্ট করেছেন যে এটা ধর্মের সাইটে নেগেটিভে যাচ্ছে এটা পজিটিভে যাচ্ছে আমি একা রিসার্চ করিনি এখানে আমার সঙ্গে সকল মুসলিম ভাইরা অনেক কষ্টে রিসার্চ করেছেন যারা আরবি জানেন তারা আরবি খুঁজে বের করেছেন যেরকম গ্রুপের মধ্যে থেকে এসে সুমন ভাই ছিল তিনি তার যতগুলো হাদিসের বই ছিল ছবি তুলে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমার একার দ্বারা কোনোভাবে এত সমৃদ্ধ ফান্ডার পাওয়া সম্ভব ছিল না এম ডি সম্রাট হাইডার এর এগেনস্টে মিজহারুল ইসলাম ইমন কমেন্ট করেছেন পুতুলের হাদিসের রেফারেন্সে ঘোড়ার পুতুল নিয়ে আমার তীব্র আপত্তি আছে ইসলামে মূর্তি হারাম তাহলে বাচ্চারা এসব কিভাবে নিয়ে খেলতে পারে তাই ঘাটাঘাটি করে দেখলাম বাংলা অনুবাদটাতে সমস্যা আইসারাদি হলেও তালা আনহু যেসব পুতুল নিয়ে খেলতেন তা কাপড়ে তৈরি থাকতো 
তাতে চোখ মুখ কান কিছুই থাকতো না কেবল অবয়ব এমন পুতুল দিয়ে বাচ্চারা খেলতে পারে কিন্তু পোস্টটাতে বলা হচ্ছে ঘটার মধ্যে তো তাহলে আরো ভালো যা সম্পূর্ণ মিসলিডিং হাদিসটা পড়লে বোঝা যাচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম জিনিসটা দেখে বুঝতে পারছেন না যে এগুলো আসলে কিসের প্রতি তাই জিজ্ঞাস করছিলেন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহকে উত্তর দিচ্ছিলেন যে এটা ঘোড়া তারপর এটার পিঠে কি এটি জিজ্ঞেস করাতে তিনি উত্তর দেন এটা ঘোড়ার ডানা যদি মূর্তির মতনই হতো তাহলে এমন প্রশ্ন করার কোনো মানে হতো না এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আলোচনার মাধ্যমে সবকিছু এগোচ্ছে আমি সবার কমেন্ট পড়েছি আমি সবার সঙ্গে কথা বলেছি যারা হেল্প করেছেন সবার নাম এখানে উল্লেখ করা উচিত মোস্তাকিম বিল্লা আবির সানজিনা হোসেন মোহাইমিন হোসেন হোসেন মোহাম্মদ শিববির বেবিস ডাউট এস এস সুমন রাজন সরকার আব্দুল্লাহ মাহাদি সহ অনেকে সবার নাম এখানে আমি বলে শেষ করতে পারবো না আমি গ্রুপে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে ঢুকে অ্যানাউন্সে পোস্টাই দেখতে পাবেন এটা খুবই খারাপ হবে আমি যদি তাদের নামটা মেনশন না করি কারণ তারা অনেক পরিশ্রম করে অনেক স্টাডি করে তারপরে রেফারেন্স গুলো দিয়েছে এখানে আমি যদি তাদের ক্রেডিটটাই না দিই এটা খুবই অন্যায় হয়ে যাবে এর জন্য আমি সবার নাম হয়তো এখন মনে করে বলতে পারছি না অনেকে মিস চলে যেতে পারে এই জন্য গ্রুপের লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা গিয়ে চেক করে নেবেন সব ক্যাটাগরি পিপল পাবেন অনেকে বিপক্ষে দাবা খেলা তারা বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছে অনেকে পক্ষে তারা পক্ষে যুক্তি দিয়েছে সবাই বেশ স্মার্ট অযথাই ঝগড়া করেনি তারা হাদিসের আয়াত সহ রেফারেন্স দিয়ে কথা বলেছেন তারা আমি তাদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছু শিখছি এখন ঘোড়ার ব্যাপারে মিজানুর রহমান নারীদের ছোট্ট মেয়েদের জন্য এটা জায়জ রাখা হয়েছে এই কারণে কারণ কিছুদিন পরেই তারা মা হতে চলেছে ঠিক কিনা কেমন করে বাচ্চা কাচ্চা লালন পালন করবে কেমন করে আমাদের আগামী প্রজন্মকে তারা গড়ে তুলবে ওইটার একটা প্রশিক্ষণ খেলার মাধ্যমেই ছোটবেলায় যেন তাদের হয়ে যাবে এই জন্য ছোট্ট মেয়েদের জন্য পুতুল দিয়ে খেলাকে সারিয়া জায়জ রেখেছে চিল্লাই পড়েন কত সুন্দর আমাদের ইসলাম চেক এন্ড ব্যালেন্স এটির কারণ হচ্ছে আমাদের ধর্ম জানে কোন জিনিসটা কোথায় হালাল করা হলে মানব কল্যাণের বিরুদ্ধে যাবে না এখন যেহেতু আমার কনফিউশন আছে আমি এই জন্য প্র্যাকটিক্যালি দাবা বোর্ডে খেলছি না অনলাইনে খেলতে পারি আমরা আমি এই ব্যাপারে ভিডিও দেখেছি ডাক্তার জাকির নায়কের সেখানে একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলেন যে ফটোগ্রাফি হারাম না হালাল দেখে আপনাদেরকে snaps like uh, the most heavily punished pe people will be photograph makers so in this um, where currently where we when where we stay it's not uh, you know possible to avoid photographs completely because you require photographs for everything so how can how do we act on these hadith as well as be uh, sharia complaint well, that's a question that the hadith in sahih bukhari that the people who will be punished maximum are the photograph makers and today in this world we cannot avoid photography therefore how do we reconcile the hadith whether the nothing that you cannot avoid photography but the interpretation the translation of hadith is wrong what the hadith says the person who makes a tasveer the musawwir the person who makes a tasveer he'll be punished now what is the meaning of a tasveer is to be understood at the time of the prophet photography wasn't there so there's a difference of opinion between the scholars whether the prohibition is on photography or other thing there's one group of scholar for example who say that photography and videography both are haram for example Sheikh Nasir al-Albani he was a great scholar of the last century of hadith and a muhaddis he says that still photography and videography both are haram according to his understanding the fatwa of Sheikh bin Baz he says that still photography is haram and videography is permitted Sheikh Utaymi his fatwa is that as long as it doesn't go outside the fold of Islam within the pole of the Islamic Sharia still photography and videography both are allowed and all these three great scholars are great scholars and they are the authentic scholars alhamdulillah and respect all but Allah says in the Quran first Allah has zikri in Qunat Alamun in Surah Nahal chapter 16 verse 43 that ask the person who knows so these are great scholars of hadith but photography is a science and what they say that since the prophet said tasweer is there and today in Arabic for photography also the word tasweer is used but at the time of the prophet photography wasn't there so what scholars say, because Tasveer is mentioned, and today the word Tasveer is used, photography, the photography is haram. See, the language keeps on developing. So we have to first try and identify what was prohibited in Islam. That's more important rather than the word. 
what it meant that time. So since that time photography wasn't there, you cannot say for sure that the word tasweer means photograph. Though today, in Arabic, the word tasweer is a photograph. So many of the words, for example, utilized at one particular time, it keeps on changing by the passage of time. Those scholars who say that photograph is permitted, what they say, that what the Prophet prohibited is the hand painting. I am not talking about those scholars who have gone way away from Quran Hadith. They say that sculpture is allowed and everything. I am talking about the authentic scholars. The difference of opinion among the authentic scholars. What they say, that what the Prophet prohibited, what is done by hand. And the Hadith says that a person who makes a tasweer, makes a painting, Allah will ask him on the day of judgment that put life into it. But naturally they can't. So making a picture, a painting of these living creatures like animals and human beings is prohibited. What happens in photography is photography is nothing but a reflection which is preserved on paper. Prophet Muhammad he never prevented the sahabas to look in a reflection in the water while combing the hair. He never prohibited them to look in a mirror. So looking in a mirror where reflection is there is not prohibited. In photography the reflection is preserved. So scholars say that photography per se is not haram. But if you use photography for wrong things, like idol worship is haram, using photography for obscenity, for pornography is haram, using photography making a big blow up of person, like Amitabh Bachchan, Gavaskar putting in a drawing room, that leads to idol worship is haram. So photography per se is not haram, but using photograph for wrong purposes is haram. So, there are scholars, like Sheikh Bin Baz, who say that still photography is haram and videography is prohibited. Now since we are in the field of media, I am aware that videography, the shooting, is nothing but still photography moving at a speed of 25 frames per second or 24 frames per second. So when you move a still photograph at the speed of 24, 25 frames per second, it becomes motion. So to say that still is haram and moving is permitted, if someone can say that moving is prohibited and still is permitted, it makes sense. If someone says that beer is permitted and whiskey is prohibited, or if someone says whiskey is prohibited and beer is permitted, because whiskey has got more content of alcohol as compared to beer. So if you prohibit beer, but naturally when whiskey becomes prohibited. So with this logic, what I say to permit one thing which is lesser as compared to the thing which is much more higher. So still photography and videography. Videography is a higher version, advanced version of still photography. So therefore what I say that these were great scholars, but because of the knowledge of science, they may not have referred to a person who is a scientist. I believe more with the fatwa of Sheikh Udaimi, who says that still photography and videography per se is not haram. And he says that on certain occasions which is permitted in Islam it's allowed, otherwise normally making blocks is haram or keeping big blob size photograph of great personalities that leads to, leads to idol worship is haram. So I agree more with scholars like Sheikh Otaimi. So therefore photography per se is not haram. But using photography for haram purposes is haram. Hope that answers the question brother. দেখতে পেলেন যে আগের যুগে ছবি আঁকানো হতো সেটা হারাম আর ফটোগ্রাফি তো আঁকানোর ডিজিটাল ভার্সন আর উন্নত একটা সংস্করণ আর ভিডিও হলে তো সেখানে চব্বিশটা ছবি স্টিল ছবি একত্রে যুক্ত করে এক সেকেন্ডের এনিমেশন হচ্ছে এটা তো আরো হারাম হওয়া উচিত কিন্তু কেন এটা হারাম না ক্যামেরাতে আপনি যখন ছবি তোলার সময় লেন্সের আয়নাতে আপনার প্রতিবিম্বটা সংরক্ষিত হচ্ছে এভাবে ফ্রেম বন্দি হয়ে একটা ছবি ওঠে ক্যামেরাতে তাহলে আয়নার সামনে যখন আপনি দাঁড়ান তখন আপনি আপনার প্রতিবিম্ব দেখতে পান তাহলে আয়নার সামনে দাঁড়ানো এটা কি হারাম কখনোই না যখন ধর্মের রুলস এর এটা বাইরে যাচ্ছে না আপনি কেন সেটা ব্যবহার করবেন না ডাক্তার জাকির নায়ক মিজানুর রহমান আজহারি এরা মিডিয়াতে আসছে ধর্মটা মেনেই সমস্যাটা কোথায় এখানে আমরা যারা টিভি দেখার জন্য এন্টিনা লাগাই বাংলাদেশে তখন আমাদের বিটিভি চ্যানেল আসে টিভিতে আর যেসব মুসলিম কান্ট্রিতে আপনারা ভিজিট করবেন সেখানে আপনারা এন্টিনা লাগালে তাদের দেশে কার্টুনের চ্যানেল আসে আপনি কি বলবেন কার্টুন এনিমেশন এগুলো হারাম তাহলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি স্টাডি করতে গেলে মেডিকেলের অনেক কনসেপ্ট আছে যেগুলো সহজ ভাবে বুঝতে গেলে আপনাকে এনিমেশন দিয়ে বুঝতে হবে ফিজিক্স আর গতিবিদ্যা হর্স পাওয়ার এগুলো এনিমেশন বানানো এগুলো কি সব হারাম ধর্ম এতটা নির্মম হতে পারে না একজন মানুষ चिल्लाले लाभ हेना जो चाना भूल प्रमाणित कर दो हाथ कुरान हादिस देखान जबा खेला हराम 
আমি এখানে আয়াত সহ আপনাদেরকে দেখিয়েছি আমি ব্যক্তিগত কোনো মতামত এখানে আমি ছুড়ে দিইনি ইসলামে কারোর বিরুদ্ধে যাওয়ার আইন আছে তা হচ্ছে আপনি যদি কোনো স্কলারের সঙ্গে একমত না হন আপনাকে দলিল দেখিয়ে কথা বলতে হবে যে এই হাদিসে বা কুরআনের আয়াতে এটা বলা হচ্ছে অথচ আপনি এইটা বলেছেন আপনি ভুল দ্বিতীয় নাম্বার অপশনটা হচ্ছে দেখাতে হবে যে এটি মানব কল্যাণের বিরুদ্ধে যায় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যায় যেমন ধরুন আপনি সমাজে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছেন এতে সমাজ নষ্ট হচ্ছে এতে এটা সমাজের বিরুদ্ধে যাচ্ছে মানব কল্যাণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে এতে করে সমাজের বাকি ব্যক্তিগুলো আপনাকে স্ট্রাইক করবে তেমন দাবা খেললে কোনো ফ্যামিলি সমস্যা হচ্ছে কোনো সমাজের সমস্যা হচ্ছে কোনো সংস্কৃতি মানব কল্যাণ ধর্মের বিরুদ্ধে এগুলো আপনাকে দেখাতে হবে যে এগুলোর বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিনা এখন হাদিস দেখানোর সময় আপনি নন সার্টিফাইড হাদিস দিয়েও প্রুভ করতে পারবেন তাহলে আপনাকে কি করতে হবে সর্বপ্রথম আপনাকে যাচাই করে দেখাতে হবে যে সেই হাদিসটি কে লিখেছেন সে কি ইজাজাপ্রাপ্ত আর তার হাত ধরে আপনাকে নবীজি পর্যন্ত যেতে হবে যে তিনি ইজাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন তার দাদার থেকে তার দাদা একজন ইজাজা প্রাপ্ত ছিলেন তার দাদা ইজাজা প্রাপ্ত হয়েছেন অমুক ব্যক্তির থেকে এভাবে আপনাকে এভাবে আপনাকে নবীজি পর্যন্ত যেতে হবে তারপর আবার যাওয়ার পরে আপনাকে দেখতে হবে যে তার হাদিস কেন সার্টিফাইড হাদিস আসলো না তিনি কি ধরনের ব্যক্তি ছিলেন যে জীবনে কতবার মিথ্যা কথা বলেছেন যে তার জন্য সার্টিফাইড হাদিসে তাকে গ্রহণ করা হয়নি কারণ ইমাম বুখারি যখন বুখারি শরীফ সংকলন করেন তখন তিনি খুবই মেধা শক্তির একজন অধিকারী ছিলেন চার লক্ষ হাদিস তার মেমোরিতে সংকলিত ছিল তিনি সংকলন করেছেন মাত্র চার হাজার কারণ যেসব অথেন্টিক ছিল না যেটাতে বিন্দু মাত্র ঝামেলা ছিল তিনি সেগুলো দিওয়ালে ছুড়ে মারতে বলেছেন তার হাদিস গুলো যারা নবীজির সঙ্গে ডিরেক্ট যুক্ত ছিল যারা জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি তাদের ভেরিফাই করে তিনি তাদের হাদিস নিয়েছেন বুঝতে পারছেন তিনি যদি ভুল হাদিস সংকলন করেন সেটা আমরা ভুল পড়ে যদি ভুল পথে যায় তার দায়ফা তাকে নিতে হবে এর জন্য যাদেরকে তিনি দেখেছেন যে যারা মিথ্যা কথা বলেছেন তাদের হাদিস তিনি সংকলনই করেননি এর পরেও তিনি এতগুলো সার্টিফাইড হাদিস দেওয়ার পরেও তিনি বলেছেন আমার হাদিস গুলো যদি কখনো ধর্মের বিরুদ্ধে যায় তোমরা সেটাকে দিয়ালে ছুটে মারো সহি বুখারি তিরমেজি আবু দাউদ এগুলো রেফারেন্স দিলে আপনাকে এইটার দায়ভার নিতে হচ্ছে না কিন্তু অন্যান্য হাদিস যেখানে আপনি রেফারেন্স দেখাচ্ছেন এটা মুসলিমদেরকে বিশ্বাস করাতে হলে আপনাকে অবশ্যই আগে এটা সার্টিফাইড কিনা এই পর্যন্ত আপনাকে আগে প্রমাণ দিতে হবে তারপর মুসলিমরা এটা বিশ্বাস করবে তারপরও আপনি তাদের হাত ধরে যখন নবীজি পর্যন্ত যাবেন তারপর এটাও দেখাতে হবে যে সমসাময়িক স্কলার কেন তার হাদিস নেননি কেন তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল কেন তার হাদিস সার্টিফাইড হাদিসে ওঠেনি কয়জন তার বিরুদ্ধে ছিল আর দাবার কন্টেন্টে এলে এটাও দেখতে হবে সে সময় ট্রেন্ড ছিল ডাইস দিয়ে খেলা অর্থাৎ পাশা খেলা হতো এগুলো ধর্মে ছিল সম্পূর্ণ হারাম তাহলে হারাম করা হলে সেই সময় ডাইস চেস কে হারাম করা হয়েছে নাকি অরিজিনাল চেস কে যেটা আধুনিক ভার্সন সেটাকে হারাম করা হয়েছে এখন যদি আপনি ভুল জিনিস দিয়ে মানুষকে মিসলিডিং করেন সেটার পাপের ভাগিদার আপনাকে হতে হবে ভাই এবার এত কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তবে একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের এটা বিশ্বাস করাতে কোনো সমস্যা নাই আপনার ব্যক্তিগত মতামত ছুড়ে দেবেন না ভাই এখানে আপনার ব্যক্তিগত মতামতে ধর্ম পরিবর্তন হয়ে যাবে না আর সার্টিফাইড হাদিস এবং কুরআনে কোথাও দাবা খেলা নিষেধ করা হয়নি এটা আমি আগেই দেখিয়েছি কোথাও বলা হয়নি দাবা খেলা আবিষ্কৃত হয়েছে পনেরোশো বছর আগে কুরআন চোদ্দশো বছর আগে নাজিল হয় হারাম করা হলে নবীজি সেই সময়টাতে হারাম করতে পারতেন কিন্তু করেননি যেহেতু এখনো এটা ধর্মের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না পাপের ভাগিদার আপনি আমি না আপনি যদি ভুল হাদিস দিয়ে কথা বলেন সেখানে পাপের ভাগিদার আপনি আমি এখানে রেফারেন্স সহ মানুষের ভুল ধরিয়ে দিয়েছি দলিল দিয়ে প্রমাণ দিয়ে কথা বলেছি দাবা খেলা আপনার মেমোরিতে যে প্যাটার্ন বা ডেভেলপ হয় তা অকল্পনীয় একটা ব্যাপার ম্যাগনাস কার্সনের ব্লাইন্ড ফোল্ড গেম দেখেছেন কখনো তিনি চোখ বন্ধ করে ভার্সিটির প্রফেসরদের সঙ্গে খেলে তাদেরকে হারিয়েছিলেন অনেক স্তরের মানুষ ছিল সেখানে চোখ বন্ধ করে একসঙ্গে দশজনের সঙ্গে Today, we're going to see something that simply has never been seen before. At least, I've never seen it before. Well, again, he needs no introduction, but please welcome one of the greatest chess players, greatest chess minds in history, Magnus Carlsen. Thank you, Magnus. Now, what you're about to watch Magnus do, playing three people blindfold, you know, grandmasters, you know, I'm a grandmaster, I've done some exhibitions before, I've played blindfold chess before, but Magnus is going to play a clock blindfold. That is, he's going to have nine minutes total to play the entire game against three people. That means, on average, he will have three minutes 
per game that he will have to defeat all these players in, in three minutes. Magnus, you ready for this? It's up. The challenge here, guys, is Magnus will have to keep all three boards in his mind, but not only that, the clock will be ticking. It's a two-phase clock. Each side has nine minutes. Magnus essentially has a third of their time, and he has to also keep track of all the boards. So the board furthest away from Magnus is board one, the middle board is board two, and this board is board three, the board closest to us is board three. So that's all he has as references, board one, board two, and board three. And he has to keep track of all that in his head. You ready, Magnus? Yeah, let's go. <laughs> board one, E4. Board two, D4. Board one, black played B6. B6 or D6? B, like boy, boy six. six. Uh -huh. On board two, black played knight f6. Board one, d4. Board three, c4. Board one, black played bishop b7. Board one, bishop d3. <laughs> bishop to d3 on board one. And board three, he played c4. Uh, a little louder, please. Seven check. On black is two. down to 13 seconds on board, board two. One. Black played queen b6. I resign. Board I one. Resign yeah. before I lose. Black yeah. has resigned on board queen, one. You're down to one game. I play rook, e, e, rook to b1. Rook b1. Black has 23 seconds. You, you have, have a minute and six seconds. Black played queen b3. e4. Black played c4. e5. Black has 14 seconds. Queen b6 check. King edge two. Pawn takes e5. F takes e5. Black has eight seconds left. This doesn't look fun. Yeah. <laughs> Queen to d8. Queen to d8? Yes. e6. And the time is up. Black has run out of time. Magnus wins on all boards. An amazing display. Shop Shishe act I got a voltage. Dharma Kokona began a birutena, Manu Colon a birutena. That part of Shaba Shamna Shako de Jati, Jodi Gokoneti, Dharma Birutejai, a collection Muslim Hisha by Missere Debo. Jaurage, Shaba Palo Thagben, Shusta Thagben, Nijera Gan or John Corbin, or Nerbul Ruti Shangshot on Kodar Chesta Corbin, Sresh Topai, Higma Shange. Nijera Shangsha Dita Hobben, On no Derke Shangsha Dita Corbin, Ama Dosh Tutti Takle, Shetta Muslim Hishabe Janano Dai Tapna de Takla.